Namaskaram. Hello, hello, dear viewers. Yet another occasion to interact with copious moments of music and musical knowledge. Welcome to another edition of Expressions Espresso. And it is indeed a very special episode, a very special moment. EE will complete season four with this episode, which means this is the 40th episode. What a beautiful journey it has been. I've heard someone say, see the opportunities in every situation, be it good or not so good. Here we are at an episode of EE, which has been a show that has been an outcome of grabbing the opportunity and working, dwelling over each episode with uh, great care because we have to present the celebrity in the right way. Our guest in the previous episode, Harish Kalyan, had made many a young female heart skip a beat. I continued smiling, reading all the appreciation that came through the channels. A charming young mind indeed. Thank you, Harish, for having been with us and sharing beautiful moments from your life's journey. Today, we have with us a stalwart beyond all times, spanning all decades. From the Carnatic Music Fraternity, his rule over the music world has been gripping, stunning. And I personally have always been in awe whenever I listen to him, every, every time, each time. I still remember so many occasions when I just used to sit there in the audience, gaping at the personality with my ears full of his music and going home and introspecting whether it was worth continuing my professional journey. That was how good every concert would be. Inspired by his mother's music from the tender age of seven, he later on become, became the disciple of Ramanathapuram Sri C.S. Shankarashivam, who was the foremost disciple of Dr. Hari Keshinalur Mutya Bhagavatar, the doyen of music, a musicologist, a prolific composer, and a Harikatha exponent. It is little wonder that he has all these qualities in himself as well that ensures his Guru Bhakti, right? Endowed with a rich, vibrant voice, Remarkable creativity, his versatile style in raga delineation, rendering of Kriti's execution of Swaraprastara, uniqueness in Radham Thanam Pallavi exposition. Everything, just everything that he touched has received so much appreciation from his peers, the press and Rasikas from all over the world. A brilliant composer and tunesmith, the compact discs that he has released are enough proof of his vidvat. He has been bestowed with many prestigious awards and titles. I'm just going to say very few of them. The Padma Bhushan, the Sangeeta Kalanidhi, the Kale Mamani, the Central Sangeet Natak Academy Award, the Kumar Gandharva Rashtriya Samman. All of these titles sit so very lightly on his shoulders. It is my pleasure, my privilege, my honor to welcome to our studios today the very versatile and multifaceted Vidwan Padma Bhushan Awardee Sangeeta Kalanidhi Sri T.N. Seshagopalan sir. Hello, Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram to the audience of Expressions Espresso. 
ਅੱਡ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਗੁਨਾਦਨ ਜੀ ਇਟਸ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਿਲੀਟਡ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦੇ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸੇ ਨਾਉ ਦੀ ਕਵਟਡ ਇਨਵਾਈਟੀਸ ਆਫ ਸੁਧਾਰ ਗੁਨਾਦਨ ਸਹੀ ਟੂ ਸਪਰਸ਼ਨ ਸਪਰਸ ਹੋ to share the musical journey with the audience as well as to the regular really i feel happy today sir erkenave na bayam irukke neenga vera ipdi la hype panni uttu neenga enna unnume nervous aakringa nu nenikirana bayam padra bayam padra gerdu romba nana va mugathile theriyirudhu sir samaya vandu sir samaya இருட்டல பயம் இருந்தா என்ன பண்ணுவா கத்திட்டே போவா அது மாதிரி ரொம்ப பயப்பட பயப்பட சிரிப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால பயம் ஜாஸ்தின்னு அதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கனே ஓ பயத்துல இது ஒரு தின்சு போல இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு பயத்துல சொல்றதோட பக்தின்னு சொல்லலாம் உங்களை பார்த்து ஒரு மரியாதை ஒரு அட்மிரேஷன் बिकॉज எனக்கு நான் வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி எனக்கு இன்னுமே ஞாபகம் இருக்கு ஒரு மியூசிக் அகாடமி கச்சேரி ஐ திங்க் லேட் 70s ஓ இல்ல ஆமா லேட் 70s தான் நினைக்கிறேன் நீங்க அப்ப வந்து மத்தியான கச்சேரி பாடினேன் மூணு மணி கச்சேரி நான் வந்து ஒரு பிரைஸ் வின்னர் அந்த மியூசிக் அகாடமி காம்படிஷன்ஸ்ல நிறைய பிரைஸ் நிறைய காம்படிஷன்ஸ்ல பிரைஸ் வாங்கினதுனால என்ன உள்ள விட்டுருவா மோகத்தை பார்த்த உடனே நான் ரெண்டாவது ரோலையும் மூணாவது ரோலையும் சைட்ல உட்காந்து உங்களை பார்த்துட்டு இருந்தேன் கேட்டு இருந்தேன் அப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து கரகர பிரியா பாடிட்டு பக்கல நேல் பாடி பாடினேன் பாடின மாதிரி காது நிறைஞ்சு போயிடுது சார் நிஜமாவே நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஆத்துக்கு போயிட்டு அம்மா கிட்ட வந்து அழுத நான் வந்து எப்படிமா இப்படி இருந்தாலும் என்னைக்காவது பாட முடியுமா நிஜமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி மனசும் காதும் நிறைஞ்சிருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி சொல்றது அடுத்த அது எனக்கே ஞாபகம் இருக்கு செவன்டீஸ்ல எனக்கு அகாடமியில பேச்சு வந்த போது ஈவினிங் உங்க உங்களோட உன்னுடைய குருஜி the great all time great sri amal basant kumari amma pesarcha sonnaana thirupi thirupi ivara poi idukku madhyanam ipdi potu irukka lakkalum pandrele inda paattukku vandu anju maniki kuduthaana enna ipo yaar ungala enna yaar solla pora ellarum sandosham dhaan paduva apdi inu vandu andha amma vandu adhaadhu enak kavala padakkume kedaiyadhu po na vaala rasigana irundhu dhaan va kacheri kittirken padakkum kedaiyadhu ஆனால் அந்த செக்ரட்டரி சவால்கிட்ட வந்து அவளை பற்றி சொல்கிறச்ச அதாவது இப்போ அந்த பேச்சு வந்ததுனால நான் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி டு ஹியர் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஹர் எப்படி சங்கீதம் ரொம்ப அவளோடது பெருசோ அதே மாதிரி அவளுடைய ரெப்பர்டுவார் எப்படி விஸ்தீரணமாக எலாபரேட்டாக ரொம்ப பெருசாக இருந்ததோ அவள் பாடாத கீர்த்தனமே கிடையாதுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு ரெஃபர்ட்டுவார் யாராவது ஒருத்தர் யாராவது புதுசாக ஒருத்தர் பாடினார்னு கேள்விப்பட்டால் உடனே அது அடுத்தது தானும் பாடணும்னு குழந்த மாதிரி பாடிடுறேன் கரெக்டாக நான் சொல்கிறது ஏன்னா வா கச்சேரி நிறைய கேட்டதுனால கேட்டுகிட்டே இருந்ததுனால நான் சொல்கிறேன் ஒரு பெரியவா பாடினாலும் சரி சின்னவா பாடினாலும் சரி அந்த கீர்த்தனத்தை ஓ நம்ம பாடம் பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு குழந்த மாதிரி உடனே அதை என்னென்னு பாதி எடுத்து உடனே ரெடி பண்ணி அடுத்தது கச்சேரியில் ஒரு கல்யாண கச்சேரியில் பழிச்சுன்னு போட்டு திரும்ப போட்டுட்டு அப்புறம் ஆமாம் அப்புறம் ஒரு கோவில் கச்சேரியில் அது பொருத்தமாக இருக்கிறத பாடிட்டு அப்புறம் சரியும் பெரிய சபாவில் வந்து அதை தூக்கி பழிச்சுன்னு அது அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு தானே ஆகி அதில் ஒரு இன்னும் ஒரு வாகு வந்து ஏ எம்எல்பி அம்மா வந்து ஒரு கீர்த்தனை புதுசாக ப்ரெசன்ட் பண்ணினா ஒரு புது கீர்த்தனை பாடினா ஒரு என்ன என்ன அசாத்தியமாக இருந்து புதுசாக சொல்லிட்டு இருக்கிற அவள் ஃபாலோ இயர்ஸ் பூரா அதை உடந்து எல்லோரும் பாடி வந்து இப்போ ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கெடுத்துடுவா சாரி தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சொல்கிறத வெளியில வரச்ச ஒரு புது மோஸ்தரோட வெளியில வரும் அந்த சரியான வார்த்தை பழைய கீர்த்தனையே பழசிலேயே புதுசா அதுக்கு ஒரு கார்பு போட்டு அதுக்கு வந்து தனியாக புது கித்தனை மாதிரி இருக்கேன்னு தோன்ற மாதிரி அது ஒரு நீட்டாக அதை ஒரு டெய்லர் பண்ணி 
ஒரு தனக்கு என்ன பாடின சரியா இருக்குமோ அந்த மாதிரி தன் ஸ்டைல்ல வந்து தன் ஸ்டைல்ல பாடினதுனால அந்த கீர்த்தனையுடைய தரமும் கிடாது கிடாத அளவுக்கு அப்படி வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் அவ்வளவு ஒரு பர்ஃபெக்ஷனோட அப்படி ஒரு சங்கீத மகா வித்வான்சினி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு ஷண்முகானந்தாவில் வந்து என் கச்சேரி போடணும்னு ஒரு பேச்சு வந்தது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் சிக்ஸ்டி நைனில் நான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லேருந்து கச்சேரி ரொம்ப வெளியில் பாட ஆரம்பித்தேன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் பெட்ராஸில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த சின்ன சின்ன கச்சேரிகள் சின்ன கச்சேரிகளும் உண்டு அந்த கச்சேரிகளுக்கு எனக்கு பேர் வராமல் இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜில் கூட ஆர்டிஸ்ட் லைக் டி கே மூர்த்தி சார் திருச்சி சங்கரன் குருவாயூர் துரையண்ணா வேலூர் ராமபுத்திரன் மாமா இந்த மாதிரி இவா எல்லாருமே வந்து எனக்கு திருப்பார்க்கடல் வீரராவன்னா அழகிரி சாமி மாமா எல்லாரும் வந்து எனக்கு வந்து அப்போ வந்து வாசிப்பா பேர் வரல எனக்கான எல்லாரும் சொல்லுவா பா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எங்களெல்லாம் ஜாபம் வச்சு போடாக்கண்ணா அப்போ எங்களை மறந்துடா இப்படி கிண்ட வெடிப்பா எங்கிட்ட வந்து அதாவது கச்சேரி முடிச்சு முடிச்சு முடிச்ச உடனே அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் சிக்ஸ்டி நைனில் ஃபஸ்ட்டு கிருஷ்ணகான சபாவில் எனக்கு லால்குடி மேதை வயலின் மேதை ஸ்ரீ லால்குடி ஜெயராமன் சார் அப்புறம் சிவராமன் அண்ணா விநாயகராம் இவாளோட கச்சேரி நடந்தது ஜம்முக்குடி சீனிவாஸ் ஐயர் அவர் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ண வந்துட்டு கச்சேரி முடிச்சுட்டு லால்குடிட்டு என்ன ஜெயராமேர் வாழ் ஒரு பாட்டு கையில் வச்சு விட்டு போல இருக்கு ரொம்ப பெரிய பாட்டா பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட இதில் சொல்லி அவர் எல்லாம் சிரிச்சுட்டு போனான் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செவன்டியில் பாம்பேல பேச்சு வந்திருக்கு பேச்சு வந்த உடனே நிறைய பேர் பாதி பேர் இந்த சகீத வித்வான்களுக்கே பத்தவாளை பற்றி ஒருத்தையா பேசுறச்ச நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் சொல்றச்ச வந்து அது இதுக்கு மேலே வந்து இந்த வார்த்தை வராது அப்படி அதுதான் சங்கீதக்காரர்களுடைய ஒரு அழகான லட்சணம் அப்புறம் ரொம்ப ஒரு கம்பீர ஸ்ரீபத் கம்பீரத்தில் இருக்கிறவள்லாம் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் போக போக சரியாயிடும் அப்படின்பா இதெல்லாம் எப்போ போய் எப்போ சரியா இருக்குது யார் போனதுக்கு அப்புறம் சரியாகுமா எது போக யார் போக போனதுக்கு அப்புறம் சரியா அதாவது அது இதெல்லாம் வந்து ஒரு சம்பிரதாய ஒரு பெயின்ஃபுல் சம்பிரதாயமாஷியன்ஸ் கேரக்டர் வந்து ரொம்ப நாளாக அது தொடர் இப்போ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ இருக்கிற குழந்தைகள்கிட்ட அப்படிலாம் இருக்காதுன்னு நான் நம்பிட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது பாதி எப்படி இருக்கு பாதி இல்ல ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிற சரி இருக்கட்டும் அதை பற்றி கோலப்பட வேண்டாம் ஃபிஃப்டி வந்து நல்ல ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஆகட்டும் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் அப்போ வந்து சொன்னபோது எம்எல்பி அம்மா அந்த மாதம் கச்சேரிக்கு போயிட்டு அடுத்த மாதம் ஒரு டேட்டு ராமநவமி டயத்தில் கச்சேரி போ அதான் அப்போல்லாம் ரெண்டு நாள் சேர்ந்த அப்போல நிறைய பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கே யோஜனை பண்ணுவான் அதாவது கொஞ்சம் பேர் வந்து பாடிட்டு இருக்கிற ஆள் கூட வாழ்க்கை ரெண்டு மணி நேரம்லாம் போட்டால் தாங்குமா ஒரு நாள் போருமே அப்படின்னு சில பேச்சுக்கள்லாம் வந்த ஒரு நான் பேரை சொல்ல ஊற சொன்னாலும் பேரை சொல்லலாம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு இப்போ இந்த பாட்டை பற்றி ஸ்ரீ ராமானுஜம் அவர் வந்து கேட்ட உடனே எம்எல்ஏ அம்மா சொன்னாலாம் அந்த பையன் ரொம்ப ஓஹோன்னு ரொம்ப பிரமாதமாக பாடின்னு இருக்கான்னு என் காதலில் விழுறது அந்த பையன் சின்ன பையனே இல்லை அவன் பாட்டு ரொம்ப பையன் சின்ன பையன் பாட்டு ரொம்ப பெரிய மகா விதுவான் மாதிரி பாடுறான்னு எனக்கு காதல் நான் இன்னும் கேட்கலை கரெக்டாக சொன்னால் அவள் கேட்க அவள் கேட்கலை ஆனால் அவனை பற்றி கேள்விப்பட்டது வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது நான் எப்போ கேட்க போகிறேனோ தெரியல ஆனால் எல்லோரும் கேட்டவா ஒன்றுண்டால் வந்து அவனை பற்றி ரொம்ப ப பிரமாதமாக பெரிய லெவலில் பேசுகிற அந்த பையனை பற்றி ரொம்ப சின்ன பையன் ஒரு இருபது இருபத்தோரு வயசு தான் இருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லி அவன் கச்சேரி போடுறதுன்னு சாதாரண பக்கவாதியத்தோடலாம் போடாதீங்கோ பெரிய வாழாக போட்டுவிடுங்கோ அப்போ வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் கச்சேரி அப்போ தான் அப்படி தான் எல்லோரும் பேசிக்கிறா அப்படி அதாவது அவள் பொய்யும் சொல்லலை ஆனால் ரொம்ப உண்மையை சொல்லி அவள் கேட்காத பாட்டை பற்றி ரொம்ப வசதியாக சொல்லியிருக்கான் எல்லோரும் கேட்ட பாட்டை பற்றி மோசமாக சொல்லி உலகத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாட்டு கேட்காமலே அந்த பாட்டை பற்றி வசதியாக சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்திருக்காளுன்னா அது எம்எல்ஏ அம்மா அவளுடைய மனசு மாதிரி அவளுடைய ராஜ் ரெப்பர்டுவார் மாதிரி விஸ்தீரணம் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி நல்ல குணங்களும் அப்புறம் என்னுடைய கச்சேரிக்கு வந்து கேட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப அவளுக்கு ரொம்ப எமோஷனலாக போயிட்டான் அந்த அம்மா அதான் அதான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா யூ வில் ஃபீல் இமென்ஸ்லி ஹாப்பி டு 
நோ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிற அந்த ஒரு கால ஏற்கனவே தெரிஞ்ச சமாச்சாரம் தான் பட் இது நான் சொன்னதில்லை இவ்வளவு நாள் நமக்கு தெரியுமே விழிய நான் இதுவரை உங்ககிட்ட நான் அதை சொன்னதில்லை என் கச்சேரி பெங்களூர் சங்கர்பூர் ராமநவமியில என் கச்சே அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃப்ரீ எல்லாரும் ஜனார்தனால தங்குவோம் இல்லாட்டா அந்த இன்னொரு இதுல தங்குவோம் அந்த ஒரு ஹோட்டல்ல ஆஹ் அதுல வந்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல எல்லாரும் சாப்பாடு அவங்க சுட பண்ணி எல்லாருக்கும் பெரிய டேபிள்ல உட்காந்து சாப்பாடு போடுவான் பக்கவாதி கரா இவா வா எல்லாம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் அங்க நேரம் போட்டுருவோம் அந்த ஹோட்டல்ல என்ன மேய்ச்சல கொஞ்சம் என்ன வச்சு கொஞ்சம் ஜனார்தனா எப்படின்னு இருக்கும் ரொம்ப சௌலபியமா சுலபமா எல்லாரோடையும் பழகிட்டு இருப்பான் அன்னைக்கு ஒரு நாள் பிரியின்னு என் கச்சேரி கேட்கறதுக்கு வந்துட்டு உபேந்திரன் அண்ணா மிருதங்கோ அன்னைக்கு திருப்பார்க்கல் வீரராகவன் உபேந்திரன் அண்ணா இவா செட்டு ராமாச்சாரி கிஞ்சிரா அந்த கச்சேரி ஃப்ரீயா இருக்கேன்னு கேட்கறதுக்கு வந்து உட்காந்துட்டான் கேட்டுட்டு கச்சேரி முடிச்சு ஆத்துக்கு வந்த உடனே அந்த ரூமுக்கு வந்த உடனே என்கிட்ட வந்து ரொம்ப ஏதோ புள்ளைகிட்ட பேசுற மாதிரி வாமா போமான்னு பேச ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பேச ஆரம்பிக்கிறா நீ தோ நன்னா வந்து சேவமா அப்படி ரொம்ப நன்னா இரநூறு வருஷத்துக்கு இப்படியே எனக்கு உன் பாட்டை கேட்கறச்ச எங்க வாதியார் கேட்காம அவர் முன்னாடி பாடி அவர் கேட்கலையேன்னு எனக்கு ரொம்ப தாபமா இருக்குன்னா எனக்கு இதை விட வந்து ஒரு பெரிய சர்டிபிகேட் வந்து நீ ஜிஎன்பி பாட்டு கேட்டிருக்கியா நீங்க வாதியார் பாட்டு கேட்டிருக்கியான்னு கேட்கறது வேற எங்க வாதியார் வந்து அதை கேட்டு கேட்டு அவர் சந்தோஷப்பட்டிருக்கணும் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் இந்த மாதிரி சாரீரமும் இந்த மாதிரி அப்ரோச்சும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே உபேந்திரன் கூட ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோமா குழந்தைக்கு நான் வந்து நான் எல்லா ஆசீர்வாதமும் குழந்தைக்கு எல்லாரும் நிறைய போகிற ஜிம்மத்துலேருந்தே பண்ணிட்டா அவனுக்கு எல்லாம் வந்து ஆசீர்வாதம் நிறைய இருக்கு இன்னும் கேவமா உடம்ப பார்த்துட்டு சாரீரத்தை இப்படியே பார்த்துட்டு அவன் ரொம்ப நாள் இப்படியே பாடிகிட்டே இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப நிறைஞ்ச மனுஷி இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் இல்லையா <laughs> 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 சங்கீதத்துல வந்து எனக்கு இப்படி வந்து ஒரு ஈடுபாடு இயற்கையா சங்கீதத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதே முதல்ல தாயார் தானே தாயார் தோப்பனார் ரெண்டு பேர்ல யார் வேணா இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி தாயாருங்கிறது தான் சங்கீத உலகத்துல இருக்கிற சரித்திரங்கள் நான் அஞ்சு வயசுலேருந்து பாடுவேன் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறா எங்கள் அம்மா மூணு வயசுலேருந்து பாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோ எங்கள் அம்மா சொல்லுவா எனக்கு அஞ்சு வயசுலேருந்து பாடின ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அது இருக்குன்னு உடனே எனக்கு அதாவது சின்ன குழந்தையில் மூணு வயசு அந்த காலத்துலலாம் கேள்வி பண்ண வேண்டாம் மூணு வயசு வர தொழிலில் தான் போட்டு ஆட்டுவா அப்படி அப்படி அந்த காலம் அதாவது அந்த காலமோ அல்லது அந்த சூழ்நிலையோ நாகப்பட்டினத்தில் நான் அஞ்சு வயசு வர இருந்த ஊர் அந்த அந்த சூழ்நிலையில மூணு வயசு நாலு வயசுக்குள்ள எனக்கு திருப்பாவை திருவோம்பாவை ரகுவீர கத்தியம் திருப்பள்ளி எழுச்சி கோதாஸ்துதி ஊஸ்துதி எல்லாம் எங்கள் அம்மா சொல்லிகிட்டே தான் தெளிவு பண்ணுற வழக்கம் ராகமாரிகா கேள்வி ஞானந்தான் யார்ட்டையும் பாட்டுலாம் ஸ்கூலுக்கு போனதில்லை யார்ட்டையும் பாட்டுன்னு நான் சொல்லிக்க சந்தர்ப்பம் இல்லை அந்த காலத்தில் பாட தெரிஞ்சாலும் ஆற்றுல ரொம்ப பாட விடாத சில பாலிடிக்ஸ் ஃபேமிலி பாலிடிக்ஸ் ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ்லாம் உண்டு அதுக்கு மீறி அம்மா வந்து ரொம்ப சாமர்த்தியமாக திருவனந்தபுரத்தில் இருந்தவோ பதினாலு வயசில் கல்யாணம் ஆகி நாகப்பட்டில் அப்பா நேஷனல் ஹை ஸ்கூல் ஸ்கூல் வாத்தியார் அதுக்காக அந்த ஊர் கல்யாணம் பண்ணி அங்கே போயிருக்கா எப்படியோ வந்து ஸ்கூலுங்கிறது ஒதுங்கினது கூட இல்லை மழைக்கு ஆனால் தெலுங்கு சமஸ்கிருதம் கன்னடம் கிரந்தம் கிரந்தம் எழுதி படிப்பா இதை தவிர ஒரு ஏழு எட்டு கொயர் வந்து அங்கே நாம சங்கீர்த்தனத்தில் வந்து சிவராமகிருஷ்ண பாவதர்னு ஒரு பெரிய டோயன் இருந்தார் அவர்கிட்ட அந்த பெருமாள் சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோவிலில் ஏகாதிசி பஜனைக்கு ஒரு குரு சேர்ந்து அவற்றை எல்லாரும் சொல்லிட்டு சீதா கல்யாணம் ராதா கல்யாணம் ருக்மணி கல்யாணம் பத்மாவதி கல்யாணம் உள்பட எங்கள் அம்மாவுக்கு பத்ததி தெரியும் நாம சங்கீர்த்தன பத்ததி தெரியும் இருபத்தி நாலு அஷ்டபதியும் சர்க்கஸ் ஸ்லோகம் புராண ஸ்லோகம் பார்க்காம பாடுவோம் 
இன்னைக்கும் எங்க அம்மா எழுதி வச்சிருக்கிற ஒரு எட்டு ஒன்பது பத்து கோயிலு நோட்டு தான் எங்கிட்ட இருக்கு அவ கையால அதாவது ஒரு நாற்பது ராமதாஸ் கீர்த்தனை இருக்கும் ராமதா நாற்பது பிறந்தராதாஸ் இருக்கும் நாற்பது பஜன் மீரா பஜன் இருக்கும் கபீர் பஜன் இருக்கும் தமிழ் பாட்டு இருக்கும் எங்கே இருந்து இவ்வளவு கீர்த்தனையும் கேட்டா பிடிச்சா ஒரு தடவை கேட்கறச்சா கிடு 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 கிடுன்னு எழுதின்னு எழுதி அதாவது அப்படி ஒரு தான் ஒரு கச்சேரி பண்ண போறோமா அல்லது எல்லா இடத்துலையும் ராம சங்கீர்த்தனம் பாட போறோமா இருந்தா ராம சங்கீர்த்தனம் தான் அவளுடைய ஹாபி மதுரையில் பத்மாலய மாதர் கோஷ்டியில் அம்மா தான் செக்ரட்டரி அம்மா தான் லீட் பண்ணுவா அது ஒரு பெரிய ஹாபியாக அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மதுரையில் சொல்லுவா எல்லாரும் ஆனால் எல்லாமே கேள்வி ஞானம் தான் ஒரு பேகடா சுருட்டி ஆனந்த பைரவி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தில் பாடினாலுன்ன பாட்டு சொல்லிக்காதவன்னு அடி சொல்லவே முடியாது அதாவது எப்படி அந்த ஆசு விழுந்ததுங்கிறது இயற்கையா விழுந்திருக்கு அதே மாதிரி இயற்கையா இயற்கையா ஒரு டியூன் போடுறது இயற்கையா ஒரு பாட்டு போடுறது இயற்கையா ஒரு ஒரு விருத்தம் எழுதுறது திருநெல்வேலி ஜில்லால இருக்கிறவாளுக்கு இந்த கவனம் பண்ற ஒரு சக்தி இயற்கையா இருக்கும்னு சொல்லுவான் தெரியுமே சுரண்டையில இருந்து வந்துவான் எனக்கு தெரியாதா உலகத்துல இருக்கிற பேசினதுலயும் <laughs> 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 நேருஜிக்கு வந்து மத்த ஓட பத்தி தெரியாது நேருஜியை பத்தி எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பா இல்லையா அது மாதிரி உன்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சு இல்ல சொல்ற உன்ன பத்தி சொல்றச்ச எப்படி சொல்லணும்னு இருக்கு இல்லையோ அதுக்காக எனக்கு வேற பர்சனாலிட்டி எனக்கு தோணல அதனால நேருஜிக்கு குறைஞ்சி நேருஜிக்கு குறைஞ்சி பேச முடியல வந்து அம்மா வந்து அப்படி ஒரு இயற்கையா கேள்வியா பாடுவா பாட்டு கூட கவனம் பண்றது ஒரு தனக்கு அங்கீதம் போடாமல்லாம் வந்து நிறைய கீர்த்தனைகள் அம்மா தான் போட்டிருக்காங்கிறது தெரியறது ஆனால் என்னால் வந்து அம்மா போட்டாலும் அதுக்கு வந்து அவங்க சிக்னேச்சர் போடவே இல்லை நான் எழுதினதுன்னு எழுதலை தான் ஒரு இது திருவேங்கடவள்ளின்னு அங்கீதம் வச்சுக்கல ஆனால் ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது ஒரு இதோடு இருக்கும் ரைமிங்கோட ஒரு லட்சணத்தோடு இருக்கும் வண்டார்க்கும் பூங்குடலையே வனஜ மலரில் உதித்த திருவே கண்டார்க்கும் காணார்க்கும் கருணை பொழி மிகலே உண்டன் தண்டாமரை பதங்கள் தஞ்சமாய் வந்தடைந்தோம் அண்டாதி பூவனம் என்ற அன்னையே ஆதரிப்பார் இப்படி இந்த மாதிரி வந்து அதாவது இயற்கையா வந்து அவளுக்கு அப்படி பாசுரம் நாலாயிரமும் பாடம் அதனால சின்ன வயசுல இருந்து என்ன அப்படி எல்லாம் இனிஷியேட் பண்ணி ஒரு நாலு அஞ்சு வயசுக்குள்ள திருப்பாவை ஊஞ்சல் ஏதோ ஒரு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்க மதுரையில் எனக்கு ஒரு ஹில்லி ஸ்டேஷன் பண்ணின போதும் யாரோ சொன்னால் தம்பி ஏழு வயசில் கார்த்தால் பஜனையில் இது பாடிக்கிட்டு போச்சுன்னு மார்கழி மாதம் பஜனையில் இந்த குழந்த குரல் தான் மேலே கேட்கும் இது தான் டாப்பில் கேட்கும் அவ்வளோ பேர் குரலுக்கு மேலே இந்த பிள்ளை பாடுறது தான் அப்படி ஒரு சாடுறோம் அப்படின்னு வந்து சோமு பிள்ளை வந்து சொன்னார் ஒரு தடவை பேசுறச்ச நான் கேட்டிருக்கேன் நம்ம சித்திர வீதி வழியா அவங்க பஜனை போவாங்க ராஜகோபால் எங்கார் பஜனை அவங்க போறச்ச இந்த தம்பி குரல் தான் அப்படி எகிரி கட்டி மேல நிக்குங்க அவளை பத்தி நினைச்ச உடனே அவ சொன்ன மாதிரி அது மாதிரியே அதே லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி வருது அவ்வளவுதான் அப்படி சாடுறோம் அப்படி அப்படி பிச்சுக்கிட்டு எகிரிக்கிட்டு நிக்குது இல்ல தம்பிக்கு சாடுறோம் அது தாய் சாடுறோம்ல அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு வந்து மதுரையில வந்து ஒரு வித்வான் கல் இருந்தவர் நாகப்பட்டினத்துல கல்யாணம் இருக்கு நீங்க என்ன ஏழு எட்டு வயசுல சொன்னேன் மூணு நாலு வயசுலயே என் கல்யாணத்துல அவன் ஊஞ்சல் பாடியிருக்கான் குழந்த எண்ணடங்கா தேவர்கள் மலர் மாறி பொழிய அண்ணன் அடை மாதர்கள் பின்சாம்பரம் வீச மண்ணில் உள்ள தொண்டர்கள் மனக்கவலை ஓட கண்ணனோடு ருக்மணியால் ஆடி ரூஞ்சல் இது யார் யாரும் மாப்பிள்ள பொண்ணோ அந்த பேரரசி எங்கள் அம்மா சொல்லி அது பாடு பாடுன்னு சொல்லி கொடுப்பா எல்லாரும் எல்லாரும் எங்கள் ஸ்கூல் வாதியாருங்கிறதுனால மரியாதை ஜாஸ்தி எல்லாரும் தெரியாத சந்தையே கிடையாது எல்லாரும் கூப்பிடுவா கூப்பிடுறச்சியே குழந்தைய குழந்தைய கூட்டின்னு வந்துருங்கோ குழந்தைய கூட்டின்னு வந்துருங்கோ 
அப்படின்னு எனக்கு தனி இன்விடேஷன் அப்போ எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பாடலாம் பாடுறதுக்கு அதோ அந்த மாப்பிள்ள கல்யாணம் ஆன மாப்பிள்ள சொன்னார் நாங்கள் வரும் மூணு நாலு வயசுலேயே இந்த பிள்ளை பாடி கட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்னமோ ஏழு எட்டு வயசுல போய் இதை போய் சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே இதெல்லாம் எதுக்குன்னா பெரியவாளுடைய ஆசீர்வாதம் வந்து எனக்கு தன்னால கிடைச்சதுங்கிறத சொல்றதுக்காக சொல்றேன் நீங்க எல்லாருக்கும் இப்படி நிறைய கிடைச்சிருக்கலாம் அது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை பட் இது சொல்றதுக்கு நீங்கள் சந்தோஷப்படுவேளே அப்படிங்கிறதுக்காக அதனால அம்மா இனிஷியேட் பண்ணினது அம்மா முத முதல்ல ஏழு வயசுல நான் கொளுத்து பிள்ளையெல்லாம் கச்சேரி பாடினேன் ஐயப்பன் ஸ்ரைன் வருஷ சித்திர வருஷ பரப்பு இன்னைக்கு குளத்து பிள்ளையில சிறப்பு இன்னைக்கு என் கச்சேரி அது என்னன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஸ்கூல் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கிறச்ச ஒருத்தலா ஐயப்பன் பூஜை என் ஃப்ரெண்டு பாடுவான் சொல்லிட்டு நான் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு சொன்னாடா நான் வந்து பூஜைக்கு வந்து பா நீ வந்து பாடுவியான்னு கேட்டா நீ வந்து நான் கூட்டின்னு வரேன்னு சொல்லிட்டேன் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் இந்த வாரத்துக்கு வாடா நான் கூட்டின்னு போறேன்டா அப்படின்னா வரேன்டான்னு விட்டேன் நான் வரேன்னு சொன்ன உடனே அவ வாரத்துல என்ன மரியாத உடனே அவ அந்த அவர் ரயில்வேல வந்து ஒரு மேனேஜரோ ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்கார் அவர வாத்து மாமி எங்க காலத்துக்கு வந்து மரியாதையா வந்து கூப்பிடணும் இப்படி எல்லாம் மரியாதை வச்சுட்டு இருக்கா அந்த காலத்துல இன்னைக்கு நினைச்சு பார்த்த போன்ல இன்னைக்கு நடக்கிற மரியாதையையும் இந்த விதரணையும் நினைச்சு பார்த்து அந்த காலத்துல நினைச்சு பார்த்த ஒன்னும் அத மயில் சவே அதை பத்தி பேச வேண்டாம் பட் அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் சங்கீதத்துக்கு அவள் வந்து கூப்பிட்ட உடனே எங்கள் அப்பா அம்மா நீங்களும் வாங்குவா சரி பூஜைக்கு நாங்களும் வருவோம்னு சொன்னால் அதில் எங்கள் அம்மா எனக்கு ஐயப்பன் பாட்டெல்லாம் இப்போ சொல்லி கொடுத்துருந்தா நிறைய பாட்டெல்லாம் அது பா அது பாடின உடனே புனலூர் சுப்பிரமணிய ஏர்னு ஒரு பெரிய ஐயப்பதாசர் அவர் பார்த்து விட்டு குழந்தைய வந்து அப்போ தான் அவர் தான் பெரிய குருசுவாமி அவர் புனலூர்ல ஒரு பேப்பரும் பில்கு டைரக்டரா இருந்த பெரிய ஐயப்பதாசர் எல்லா இடத்துலயும் அவர் தான் குருசுவாமியா இருப்பார் அதுக்கு மேல அவர் ஆத்துல மூணு யானை வளர்த்துட்டு இருந்தார் அவ்வளவு பவர்ஃபுல் பர்சன் புனலூர்ல அந்த சுப்பிரமணிய ஏர் புனலூர் சுப்பிரமணியர் அவர் குழந்தை கச்சேரி பண்ணணும் அதுல குளத்து பழையிலன்னு உடனே எங்க அப்பா கச்சேரி ஆகுது எரிசேரி ஆகுது அவன் கச்சேரி கேட்டது கச்சேரி வந்து குழந்தை பார்த்தது கூட இல்ல அவனை போய் சிட்சையும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது என்ன நீங்க விளையாடுற ஏதோ குழந்தை பூஜைக்கு பாட சொன்னாலே என்ன குழந்தையை கூட்டின்னு வந்து பாட சொன்னோம் பெரிய என்ன சுவாமி இப்படி அதான் இருக்கட்டும் அவன் தெரிஞ்சதா அவன் பாட்டோம் ரெண்டு நாமாவளியாவது பாட்டோம் ரெண்டு கீர்த்தனையாவது பாட்டட்டோம் அவன் வந்து குளத்து பிழையில அவன் பாடணும் அப்படின்ன உடனே குளத்து பிழையில உடனே என் கச்சேரி ஏழு வயசுல நான் அதுவரை கச்சேரி கேட்டதோ பார்த்ததோ இல்ல நீங்க நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் ஏழு வயசுல எப்படி பக்கவாதியெல்லாம் வச்சுன்னு பாடினீங்களா அதான் சொல்றேன் அந்த கதை அந்த கதைய சொல்றேன் அவன் என்ன பண்ணினா நான் ஏழு வயசுல உடனே அம்மா வந்து எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சாங்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டான் ஆனை முகத்தை வேகா ஏதோ அப்படிலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஐயப்பன் பேர்ல பாட்டு பைரவியில கண்ணவி நில் கண்ட உண்மை அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டு பாட்டு நடுவில் வந்து வீரவடிவேல் முருகன் எனக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காளோ அந்த பாட்டெல்லாம் போட்டு ஒரு லிஸ்ட் போட்டு எழுதி கொடுத்துட்டான் சரி நான் மூணா என்ன பிவிஎஸ் ஐயர்னு ஒரு தருந்தார் அப்போ அந்த காலத்துல ஒரு ஸ்கூல் வாத்தியார் அவர் என்ன கூட்டிட்டு போய் செங்கோட்டையிலேருந்து போனோம் செங்கோட்டையில் ட்ரெயின் இறங்கின உடனே செங்கோட்டை ராஜாமணின்னு ஒரு மிருதங்க வித்வான் பாலக்காட்டு மணி ஏர் சிஷியர் அவர் தான் மிருதங்கம் இன்னைக்கும் இருக்கார் இன்னைக்கு நங்கநல்லூரில் அவருக்கு தொண்ணூ தொண்ணூறு வயசும் கிட்ட தொண்ணூறு வயசு தாண்டி இருக்கலாம் அல்லது தொண்ணூறு வயசு இறங்கி இருக்கலாம் இன்னைக்கும் இருக்கார் அவர் வாசிச்சார் வாசிச்சவர் இருக்கார் இன்னைக்கு அவர் வந்து அவத்துல தான் மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு கூட்டின்னு போயிட்டான் அவன் அதுக்கு கூட்டின்னு போனேன் அம்பி என்ன சுதி அவர் வந்து அந்த ஐயத்த பாகவதர் எங்க வரலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு கேட்ட உடனே இன்னை இவர் தான் பாகவதர் என்னது இந்த பையன் கோலி கொண்டு விளையாடுற பையன் மாதிரி இருக்கு இவனை வச்சுட்டு பாகவதர் என்ன சார் விளையாடுறல அப்படின்னு இல்ல சார் இன்னைக்கு இவனாக்கும் கச்சேரி பண்ண போறான்னு கேட்டாலா இவனாக்கும் பாட போறாரு சுப்பிரமணியராக்கும் ஏல் பீச்சிருக்கார் இவராக்கும் பாட போறேன் அப்படின்னு ஏதாவது சொன்ன உடனே அவருக்கு வந்து என்ன பண்றது ஒருவேளை அவர் அப்படி இல்லை இருந்தாலும் நான் எனக்கு தோன்றது 
என்னது இப்படி ஒரு சின்ன பையனை கொடுது கச்சேரிங்கிறா இது என்னது பாடுவோம் என்னத்தை வாசிக்கிறது என்ன ஒன்றும் புரியலையேன்னு அவருக்கு நிச்சயம் எல்லாருக்கும் தோணியிருக்கோம் உடனே என்கிட்ட வந்து குழந்தை நீங்க என்ன சுதி வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டான் கேட்டா மரியாதையா நான் வந்து நான் வந்து சொன்னேன் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது நான் பாடுறேன் நீங்க வந்து கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அப்படி அப்படின்னு சொன்ன அவர் வந்து அவத்துல ஹார்மோ அப்ப எல்லாம் எல்லா மிருதங்க வித்வானத்திலையும் ஒரு ஹார்மோனியம் போட்டி இருக்கும் அது வந்து அவர் ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை கட்டா வச்சார் வச்சா மாமா ரொம்ப கீழே இருக்கும் மாமா எனக்கு போனவா ரொம்ப கீழே இருக்கும் கொஞ்சம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு ஆறு கட்டை வச்சார் இதுவும் கீழே இருக்கும் மாமா ஒரு கட்டைக்கு டாப் ஒரு கட்டை வச்ச உடனே எனக்கு அவருக்கு வந்து அதுதான் என் சு அப்ப பாடியிருக்கேன் அவருக்கு ஒரே ஒன்னும் புரிய ஒன்னும் புரியல உடனே அவ என்ன பண்ணினார் ஒரு கட்டை தான் மிருதங்கம் வந்து கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு மிருதங்கம் அந்த மிருதங்கத்தை அவருக்கு அவளுக்கு அதான வாத்தியம் சரியா இருக்கணும் போனோம் பழி சிறு சரி சொல்லிட்டு அவருக்கு ஸ்கூல் வாத்தியாரா இருந்தார் அப்போ அவர் மிருதங்கத்தை தவிர எல்லாரும் உடனே கார்ல போய் குளத்து பழையில போய் ராத்திரி எனக்கு முன்னாடி யாரோ ஒருத்தர் கச்சேரி இருந்தது முதல் கச்சேரி ஐ திங்க் கமலா கல்யாணத் நாத்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அவ பேர் ஞாபகம் அப்போ திருவனந்தபுரத்துல இருந்து வர வச்சிருக்கா அதுல கணபதி இயர்னு ஒருத்தர் வந்து பாப்பா வெங்கட்ர அமைகர் சிஷ்யர் வயலினிஸ்ட் ஐவர் மிருதங்கம் கமலா கைலாசனா தெரியாது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது அப்ப அங்க வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கூட கிடையாது பெட்ரோல் மார்க்ஸ் தான் மைக் வந்து பேட்டரி ஆபரேட்டட் சிஸ்டம் தான் மைக்கு நான் சரி சொல்லிட்டு என்ன இவர் தான் பாட போறான் இந்த பையன் தான் பாட போறான் அப்படின்ன உடனே அங்க கா இதுல பழைய பக்கத்துல மாங்கா மரம்லாம் இருந்தது மாங்காய் எல்லாம் நான் வந்து ஐயோ ரொம்ப நின்னா இருக்கு எனக்கு மாங்காய் ரொம்ப பிடிக்கும்னு உடனே ஆஹா இப்போ எல்லாம் சாப்பிடப்படாது எல்லாம் கச்சேரி முடிச்சு விட்டு நாளை பார்த்தால எத்தனை வேணா உனக்கு நான் பறிச்சுத்தினேன் இன்னைக்கு சாப்பிடாத தொண்டை கட்டிடும் அப்படின்னு அவ வந்து இப்படி சொல்ற இடம் சரின்னு கச்சேரிக்கு உட்காந்த உடனே அந்த வயலின் வித்வான் அவர் கோச்சு விட்டார் என்னது இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு விளையாட்டு பையனை அப்படி உட்காத்தி வச்சு எங்களை தான் அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி என்ன ஐயர் வாழ் இப்படி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவர் சொன்னார் சரி நீ வாசிக்கலன்னா வாசிக்க வேண்டாம் நீங்கள் என்ன ராஜாமணி நீ வாசிக்க போறியா நீ என்ன பண்ண போகிறாய் அப்படி உடனே சரி சொல்லிட்டு இல்லை இல்லை நான் வாசிக்கிறேன் நான் குழந்தைக்கு நிச்சயம் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனந்தமாக அவர் ஒரு பாட்டு ஆன உடனே வயலினிஸ்ட்டு வந்து அவனும் பேஷா வாசிக்கிறேன் அவனும் பேஷா வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துட்டார் ஸோ இது வந்து ஒரு ஆரம்பம் அன்னைக்கு கச்சேரி ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் சௌரியமாக பாடி எல்லாரும் ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணி ரொம்ப அந்த கச்சேரியை பற்றி ரொம்ப இன்னும் நிறைய சொல்லணுன்னா செங்கோட்ட ராஜாமணி ஏர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ரொம்ப விழாவாரியாக அன்னைக்கு கச்சேரியில் அவர் எப்படி பாடினார் என்ன பண்ணினார் எல்லாரும் அப்புறம் கச்சேரிக்கு நடுவில் என்ன பண்ணினார் அந்த காலத்தில் சந்தோஷத்தில் புலித்தலை நூறு ரூபான புலி பெரிய புலித்தலை போட்டிருக்கோம் அதா போட்டு எல்லாரும் போட்டு அது ஒரு மாலையா கட்டி எனக்கு போட்டாருன்னு எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லை போட்டு இதெல்லாம் ஒரு வேடிக்கை நான் என்ன பாடி பிரமாதமா பாடிருக்கேன் எங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்தா கீர்த்தனைய பாடினேன் விருத்தம் ஸ்லோகம் அம்மா ராக மாளிகைன்னு எழுதி கொடுத்துருப்பா அம்மா பம்பா நதி கரையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு இந்த ராகம்னு போட்டு அடுத்தது பாட்டு எழுதி கொடுத்துருவா இது பைரவின்னு போட்டு எழுதி கொடு அது வந்து கரெக்டாக அது பாடின்னு வந்து சபரிமலையிலே தபசி புரிவிலே தரிசனம் தந்தாயோ ஐயப்பா அது வந்து சபரிமலையிலே தபசி புருவிலே தரிசனம் தந்தாயோ ஐயப்பா இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில கீர்த்தனங்கள் வந்து வேலை கருத்திலேந்தி விளையாடும் பாலகனை சோலை மலையில் கண்டே இப்படி இந்த மாதிரி சில வெளியில கேட்க முடியாத கீர்த்தனங்கள் வந்து அம்மா நோட்ல இருக்கு நான் வச்சிருக்கேன் 
நோட்டேஷன்ங்கிறதெல்லாம் அதை பற்றியே இல்லை அவள் பாடுவா பாடி காமிப்பா எதை கேட்டாலும் உடனே பாடக்கூடிய சக்தி இருக்கும் அதாவது மதுரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஊத்துக்காடு கீ கீர்த்தனங்கள் வந்து அதில் ஈடுபாடு வந்தது அவர் நாற்பது நாள் அவர் வந்து பாகவத லட்சர் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா மதன கோபால சந்நிதி மதுரையில் நீ இருந்திருக்க இல்லையா கொஞ்ச நாளைக்கு மதுராவாசி தெரியும் அதாவது மாட்டேன் கிருஷ்ணமூர்த்தி பாவதற்கு மத்திய அவருக்கு அந்த காலத்தில் தான் உபன்யாசத்தில் தட்டு எடுப்பான் தட்டு எடுத்த உடனே அவாவா ஒரு பத்து விசா போடுறதுனாலும் நல்லா உயரமாக இருந்து அதை போடுவா டோக்குன்னு கேட்கும் அது என்னப்பா அதில் வர கலெக்ஷன்னா அதில் நடத்துறவா கொஞ்சம் எடுத்துட்டு பாவதருக்கு கடைசியில் நாற்பது நாள் கழிச்ச உடனே ஒரு வேட்டி அங்கே ஒருத்தர் உதிரியும் மாமிக்கு போட வகிடவேன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஒரு இது அவருக்கு சம்பாவனை சொல்லிட்டு ராஜாதி ராஜாய பிரசக்ய சாயினே நமோ வயம் பை ஸ்ரவணா ஆய் குர்மாகே அழுத்தி சொல்லிவிட்டு கொடுத்துருவான் கொடுத்துருவான் மகாராஜாய நமகான்னு கொடுத்துருவான் இவருக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் அவருக்கு ஃபைனான்ஷியலாக ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு மத்தியானம் ரெண்டு மத்தியானம் ஒரு ஒன்றரை மணி ரெண்டு மணிலேருந்து நாலு மணி நாலரை மணி வர அங்கே இருக்கிற மாமி பெரியவா மாமிகளெல்லாம் இந்த கீர்த்தனை சொல்லி க வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முப்பது நாற்பது மாமிகள் கோஷ்டி பாட வரவா அவர் கீர்த்தனை சொல்லு அப்படின்னு சொன்ன கீர்த்தனையை சொல்கிறவா இப்படி இப்படி கூட்டமாக சேர்ந்துட்டு ஒரு நாற்பது மாமிகள் முப்பது மாமிகள் சேர்ந்து கிளாஸ் வச்சிருக்கா அதில் வந்து இவர் தினம் ஒரு பாட்டு அவர் பல்லவி சொல்லுவார் அப்புறம் அனுபல்லவியோடு நின்று போயிடும் அப்புறம் சரணம் வந்து எங்கே இருக்கு தெரியாது அப்புறம் யார் சரணத்தை பிடிக்கிறதுன்னு அப்போ புஸ்தகம்லாம் வேற கிடையாது அவர் ஹரி அவர் சொல்ற உபன்யாசத்துல அந்த சரணத்தை வந்து அவர் வந்து பாடிடுவார் உடனே கிட்ட கிட்டுன்னு எங்க அம்மா அப்படி எழுதி வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது கீர்த்தனையாவது அப்படி வர எழுதி எழுதி வச்சு பாடி ரஃபா பாடி காமிப்பா இந்த கன்னடா இந்த ராகங்கள் கூட பாடுவா அதில் தப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்காது ரொம்ப லட்சணமாக இருக்குமோ இல்லையோ கன்னடா இந்த மாதிரி ரா ராகங்கள்லாம் எவ்வளோ ஒரு கேள்வி ஞானத்தில் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பட முடியுமோ அப்படி பாடுவோம் இந்த பைரவி இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் நாங்கள் கூட அப்போவே சின்ன வயசில் ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசுலேயே வந்து கிண்டல் மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய இயற்கையாக வந்துடுத்து போல இருக்கு நன்றாக இருத்தாயேன்னு ஒரு பாட்டு பாடுவா நன்றாக 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 இருத்தாயே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு கீர்த்தனம் அது ஒன்று ஜாகிரதையாக பாடு அப்புறம் இல்லைன்னா நன்றாக இருந்தா ஏன்னு கேட்கும் வெளியில் இந்த மாதிரிலாம் அம்மாட்ட வந்து சொல்லி திட்டு உடனே திட்டும் வாங்கிப்பேன் எல்லாம் இது தெய்வீஷ்டிக்கும் அது இது இந்த கீராமணி தஞ்சாவூர் பாஷை கீராமணித்தனம் இதெல்லாம் ரொம்ப இப்போவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டும் வாங்கிப்பேன் அப்படி வந்து அம்மா வந்து என்ன இனிஷியேட் பண்ணினதுங்கிறது இது ஒரு பக்கம் படிக்கிறச்ச ஸ்கூலில் என்னை வந்து ஒரு நிமிஷம் சும்மா ஒரே ஸ்பெஷல் தமிழ் அப்புறம் சித்தூர் பரிசை சான்ஸ்கிரிட்டு சிரோமணி அப்புறம் எந்த காம்படிஷன்னாலும் உடனே வந்து என்னை வந்து எல்லாமே வந்து மெமரைசிங் மௌனோ ஆக்டிங் ட்ராமா ஈவன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் நான் பாட்டே சொல்லிட்டது இல்லைன்னு பேர் எங்கள் குருநாதரே ஜட்ஜாக இருந்திருக்கார் நான் மதுரமணி ஏர் பாடுறத பிளேட்டில் கச்சேரி கேட்டு கேட்டு ப்ரோ பாரமாக பாடி பாடி ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதானே அவ வந்து மற்றவாழ்லாம் எங்கள் குருநாதர்கிட்ட கூட சண்டை கூட போயிருக்கான் நாங்கள் ஏழு வருஷம் சொல்லிட்டோம் எட்டு வருஷம் சொல்லிட்டோம் பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் சொல்லிட்டோம் நீங்கள் என் பொண்ணுக்கு ப்ரைஸை கொடுக்காம அந்த பையன் பாட்டு சொல்லிட்டதே இல்லையா அந்த பையனுக்கு போய் நீங்கள் ப்ரைஸத்துக்கு நான் சொல்லிக்கலான்னு சொல்லிக்கிறதோ பாட்டு அவர்கிட்ட வந்துடுச்சு இல்லை அந்த பையன்கிட்ட பேசாமல் போங்கையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் எங்கள் குருநாதர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ரொம்ப ரசிப்பார் என்னை வந்து 
அப்புறம் திருப்பூர் சபையில என்ன வந்து சேர்த்து எங்க அம்மா சாயந்தரம் ஆறு ஏழு மணி ஆனா திருப்பூர் சபைக்கு போனோம் அந்த திருப்பூர் சபை என்னன்னா பூச்சிகாரோடைய ராமநாதபுரத்துல சேர்ந்திருந்த சுவாமி இயர்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து பூச்சியங்காட்ட பாட்டு சொல்லிக்க போனார் பூச்சியங்கார் திருப்புகழ் பிற அவர் கத்துன்னு விட்டார் கத்துட்டு அவர் டியூன் பண்ணின திருப்புகழ் ரொம்ப கிளாசிக்கலா டியூன் பண்ணினது திருப்புகழ் பஜனைக்கு அதாவது நூறி வந்தது காயம் வெந்தது கோடி இனிமேலோ அப்படின்னு குழந்தைகளுக்கு சொல்லிருக்கிற திருப்பூர் பஜனை வந்து நாகசுராளி இப்படி விழுந்திருக்கோம் அறிவில பித்தருந்தல் அடி தொழ கெட்டவஞ்சல் அப்படின்னு ட்யூன் இருக்கும் திருப்பூருக்கு திருப்பூர் சாதாரண திருப்பூர்னா உடனே அந்த சந்தப்படி அந்த கண்டாங்கிட்டோம் சொல்லிட்டு வார்த்தையும் புரியாம எப்படா பெருமாளேன்னு வர போறதுன்னு காத்துட்டு இருக்கிற கிட்டமா இருக்கும் ஆனா இந்த திருப்புகழ வந்து பகவ பிரதானமா ராக பிரதானமா வந்து அஞ்சு வித போத நாலும் அந்தி பகல் யாதும் திருப்புகள் கந்தரநுபூதி கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அந்த அதி எல்லாமே வந்து எனக்கு இது இது எங்க அம்மாவை தான் நினைச்சுக்கணும் அந்த வயசுல என்ன விளையாடுங்க அதுக்கப்புறம் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம சங்கீர்த்தனம் இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கிடத்த நான் ஹைலைட் பண்ணி எழுதலையோ அதை பத்தி நீ சொல்றதுக்கு விட்டு போயிடுச்சு நாம சங்கீர்த்தனம் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை புடுங்கிடுவா போட்டு ராமதாஸ் எல்லா சட்டமும் பாடம் பண்ணிட்டியா பாடம் பண்ணி பார்த்துட்டியா இந்த இது வந்து இது நம்பின வாரிக்கு தன்னியாசி தன்னியாசி எல்லாம் அது எல்லா சொல்லணும் பாட்டியா பாடி காட்டு அதாவது சும்மா என்ன வந்து சும்மாவே விட மாட்டான் பாடம் விளையாட போனோம் அப்படி இது பண்ணினோம் எனக்கு வந்து சின்ன வயசு தானே கிட்டுப்பில் விளையாடணும் கோலி விளையாடணும் அது விளையாடணும் ஷெட்டில் கார்க் விளையாடணும் சன்னி காட்டு விளையாடணும் எங்காவது பக்கத்தில் நெட்டு போட்டு விளையாடுவா பக்கத்தில் பார்க்கில் புல்லப்ஸ்லாம் எடுப்பா எல்லாத்துலேயும் போகணும்னு எனக்கு கொள்ள ஆசை விட மாட்டான் நான் கம்ப்ளீட்டாக இப்படி போட்டு ஒரு நிமிஷம் உட்கார விட்டது இல்லை அதே மாதிரி சின்ன வயசில் ஏழு வயசில் ஏழரை வயசுலையே பழனியில் முருகன் ஒரு சின்ன கதா காலட்சேபம் எழுதி கொடுத்து ஏழு வயசில் எங்கள் ஸ்கூல் கணபதி ஆப்பிள்ளைன்னு ஹெட் மாஸ்டர் அவர் ஹீ ஃபவுண்ட் அவுட் அவர் வந்து என்னோட டேலண்ட்ஸை டேப் பண்ணினார் டேப் பண்ணி எல்லாத்துலேயும் என்னை வந்து இன்க்ளூடிங் இந்த ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒயிலாட்டம் உள்பட ஸ்கவுட்டு ஒயிலாட்டம் அது இது கேம்ஸு எல்லாத்துலேயும் போட்டு எனக்கு ஆல்ரவுண்டர் மெடல் அப்போ இருந்த தென் விஷ்ணுராம் பேதி அவர் கையில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏழு வயசில் எனக்கு கவர்னர் மெடல் ஸ்கூலுக்கு ஷீல்டு அது பேப்பர்லாம் வந்து ஃபோட்டோலாம் போட்டால் அப்போ எடுத்து வச்சுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு அதெல்லாம் இதில் மிஸ் ஆகிடுச்சு எடுத்து வச்சு எடுத்து வச்சுக்கல முதல் கச்சேரியும் நான் பண்ணின கச்சேரி எர்ணாகுளத்தில் உத்தராத்தில் இருந்தது நான் போய் அதை தேடி சார் எனக்கு அந்த கச்சேரி ஃபோட்டோ வேணும்னு கேட்குறதுக்குள்ள அவளுக்கு அவள் அந்த ஃபோட்டோ தொலைஞ்சு போச்சோ என்ன ஆச்சோ தெரியல அவரோட பேரனோ பிள்ளையோ அவர் அவர் தேடி கிடைக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோவே ஒம்பது வயசில் பாடின கச்சேரி ஃபோட்டோ தான் இருக்குது இப்போது அதை பற்றி பரவாயில்ல இப்போ அதுக்கு சொல்ல வரல அந்த கணபதி ஆ பிள்ளை வந்து கடைசி பீரியடு மத்தியானத்துக்கு ரெண்டு மணிக்கு மேலே வந்து அவர் கிளாஸ் எல்லாம் காஸ் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு திருவாசகம் தேவாரம் அது இதுன்னு எல்லாரும் எனக்கு அவர் திருநெல்வேலி பிள்ளைவாள் அவர் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு எடுக்கிட்டு போய் அவர் நினைந்தூட்டும் தாயிலும் சால பறிந்து பாடுவார் 
திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளை வீட்டில் வந்து திருவாசகம் இல்லாமல் ஒரு நாளும் இருக்காது திருநெல்வேலி சைவ பிள்ளையோடைய வீட்டு பத்ததியில் திருவாசகம் படாமல் இருக்க மாட்டான் அப்பா ஏ அப்பா ஒப்பிலோ மணியே பாடுவோம் அது மாதிரி அம்மா என்ன அப்பான்னு சொல்றச்சே கொஞ்சம் பயமா கூட இருக்கும் அதாவது இல்லை இப்போ நம்ம விளையாட்டா சொல்றோம் எனக்கு அந்த வயசுல எனக்கு வந்து அவர் தேவாரம் திருப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து தேவாரம் சொற்றுணை வேதி என்னது இதெல்லாம் பாடம் பண்ணி சொற்றுணை வேதியன் அம்மாவே எங்காத்து பக்கத்துல நாகப்பட்டினத்துல சட்டையப்பர் கோயில் பக்கத்துல ஒரு அமிர்தவல்லி அம்மா ஒரு முதலியார் தேவார முதலியா இருந்தார் அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வந்து எனக்கு சொற்றுணைன்னு சொல்ல ஒரு சொற்றுணை வேதியன் சொற்றுணை வேதியன்னு சொல்லுவேன்னு கேலி பண்ணுவா என்ன வந்து அது தந்தை தாய் இருந்தால் உலகத்தில் உனக்கு இந்த தாழ்வெல்லாம் இந்த கீர்த்தனைகள் இதெல்லாம் நான் பாடுவேனா சின்ன வயசுல சொல்லுவான் எங்க அம்மா கேட்ட அந்த காலத்துல பிளேட்டு வசந்த கோயிலம் மூணு வயசுல மாலி கச்சேரிக்கு என்னை கூட்டின்னு போய் உட்காத்திருக்கான் நாலு மணி நேரம் கேட்டிருக்கேன் இந்த கச்சேரிய மாலி சார் பாப்பா கிட்டமையர் பலகாட்மணி ஐயர் வில்வாத்ரி ஐயர் இந்த செட்டு வந்து மூணு வயசுல நான் கச்சேரி கேட்டு நான் மாலி சார்கிட்ட நான் சொன்ன போது அடே அப்பா உனக்கு என்ன புரிஞ்சு நீங்க அன்னைக்கு நகுமா வாசிச்சல் இதெல்லாம் உனக்கு அப்பவே நகுமோ எல்லாம் தெரியுமா ஒன்னு எங்க அம்மா சொன்னா மகுடி வாசிச்சல் அதுக்கப்புறம் மகுடியில வந்து இந்த சங்கதி எல்லாம் போட்டேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்றேன் உடனே எனக்கு அப்புறம் இந்த ராஜாமணி ஐயர் சுதி கேட்டதுல இருந்து சுதி வச்சு பாடுறதுக்குன்னு ஒரு ஹார்மோனியம் அதுல வாங்கி கொடுத்தான் நான் ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணுவோட கனெக்ஷன் சொல்றேன் கேள்வி கேட்காம அந்த ஹார்மோனியம் ஹார்மோனியம் வந்து அப்பெல்லாம் ஞாத்திக்கிழமை சந்தைன்னு மதுரையில பேரு ஏதாச்சும் அங்க ஒரு ஹார்மோனியம் பேர் இருக்கடா இந்த பக்கத்துல ஹனுமா கோயில் பக்கத்துல மோகன் ஹார்மோனியம் வரும் அவன்கிட்ட போய் எங்க அம்மா கேட்டிருக்கா ஒரு சின்ன ஹார்மோனியம் செகண்ட் ஹேண்ட் ஹார்மோனியம் மாதிரி ஏதாவது கிடைக்குமா என் குழந்தைக்கு சுதி வச்சு பாடுறதுக்கு வேணும் அம்மா அம்மா இப்போதான் யாரோ கொண்டு போய் வந்து சந்தே இதில் சந்தையில் போட்டிருக்காங்க உடனே எவ்வளோ பிடிங்க எரியும் சொல்லிட்டு அதை எங்கள் அம்மா உடனே போய் எங்கள் அம்மாவும் இன்னொரு மம்மியும் போய் பார்த்தா இருக்க நல்ல வேலை விற்காமல் இருந்திருக்கு பத்து ரூபா இந்த ஹார்மோனியம் வேலை அந்த ஹார்மோனியம் இன்னும் எனக்கு வாசிக்கிற கண்டிஷனில் இருக்குது இன்னோட இன்னும் இன்னும் வாசிக்கலாம் இன்னும் வாசிக்கலாம் அப்படி கண்டிஷனில் இருக்கு அது வந்து ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாளே நான் வந்து வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஹார்மோனியம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் சவுண்டை வச்சுட்டு அந்த எட்டு வயசு ஒன்பது வயசுல கோபாலகிருஷ்ண பாகவதர் சேது மாதவராவ் குளித்தல ராஜா பாகவதர் இந்த மாதிரி நாம சங்கீர்த்தனத்துல அப்போ இருந்த ஒரு பெரிய டோயம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சேது பாகவதர்லாம் அது எனக்கு இன்னொரு கிடைச்ச ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் என்னென்ன நான் சின்ன குழந்தை சின்ன பையன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருன்னா எண்பது வயசு எண்பத்தி ரெண்டு வயசு தொண்ணூறு வயசு எழுபத்தேழு வயசு இப்படி இருக்கிற வாதான் வந்து எனக்கு வந்து குழந்த வாடா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து எந்த கீர்த்தனம் யார் கேட்டாலும் உடனே ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரியே எல்லாரும் உடனே சாகித்யமோ ஒரு பஜனோ சேது மாதவராவுங்கிறவர் அவரை பத்தி சொல்லணும்னு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு மூணு மூணு வருஷம் குருகுல வாசம் பண்ணிட்டவர் ராஜஸ்தான்ல குருகுல வாசம் ஆந்திரா தேசத்த குருகுல வாசம் நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு அப்புறம் வரகதி சம்பிரதாயத்துக்காக அதுக்கு நாலஞ்சு வருஷம் குருகுல வாசம் அவரே மாத்துவர் கன்னடம் அவருக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு ஸ்ரீரங்கம் அவர் அதாவது இப்படிப்பட்ட வாழோட கோபாலகிருஷ்ண பாவதர் வந்த என்ன இந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிடுவார் நான் ஒரு பத்து வயசுல நான் டோலோசவம் பூரா நாம் பாடி அவர் அபிநயம் பண்ணியிருக்கார் வருஷா வருஷம் இன்னைக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்துல நான் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே எனக்கு பாடம் நாம சங்கீர்த்தன சங்கீத வைபவம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணா டிவியில நான் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வச்சு ஒரு முந்நூறு நாள் ஒரு எபிசோடு பண்றதுன்னு முடிவாச்சு அன்பார்ச்சுனேட்லி ஒரு முந்நூறு எபிசோடோட ஒரு முந்நூறு எபிசோடோட அந்த டிவி நூத்தருக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுத்து போல இருக்கு முந்நூறு எபிசோடு நான் பாடி ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அரை மணி நேரம்னு நூத்தி ஐம்பது நேரம் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிருக்கா அதுல ராமதாஸ் ஹலோ கிருஷ்ணா ஏதோ உள்ள 
I know you all have a lot of questions to ask, and uh, we're just waiting. Sir is okay. on a of okay. reminiscence. Okay. Ah, ma'am. Ma. Apa vande the nama sikit thanda vande. Apa was kis chuluva? Nanda harmony was kya? Apa apa patik thodi yo inger ke ida da unkudu ma? Liya. Video da vande na. Ah, video or to still learn to let you deny. Sir, video varle da. Maybe you should. Uh, I want to keep on the drama. Yes, you you just start enjoying the punishment of seeing me. Ah, <laughs> the. Apo narsima narsima jai diki varsha varsho. Puri court ele payi varu varu patnaal ena tata varasu lidwe. Apo the car thala. நீதி பஜனை அஷ்டபதிக்கெல்லாம் அவா தோடி பாடுவா பைரவி பாடுவா எதுக்குள்ளக்கம் போஜி தான் பாடுவா ஹார்மோனியத்துல அந்த ராகம் எல்லாம் வருமா வராதா அந்த அந்த தேரி நினைக்கிறேன் <laughs> ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறதுங்கிறது ஒரு இந்த சைடு வைஸ் சங்கீதத்தோட அதுவும் சேர்ந்து வந்ததுனால எனக்கு கேட்கறதுங்கிறது இது எல்லாத்தையும் விட இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆம் பெரிய ரசிகன் அது வந்து I can proudly claim myself as the best Rasiga of any music, not only Karnati. I can tell you that I am the best Rasiga of any music, not only Karnati. I can tell you that I am the best Rasiga of any music, not only Karnati. I can't tell you. I mean, எல்லாரும் அதுக்கும் அவரை பாட சொல்றீங்க இதுக்கும் அவரை பாட சொல்லி பிரைஸ் கொடுக்க போறீங்க அது ரொம்ப அக்கிரம் அங்க அது இது சேதுபதி ஸ்கூல்ல மோஸ்ட்லி பிராமின்ஸ் தான் எல்லாம் உங்க ஆளுங்களுக்கே பிரைஸ் கொடுத்துக்கிறீங்க அவர் எதுக்கு இதுல பாட சொல்றீங்க இப்படின்னு பேச்சே வரும் அந்த காலத்து பேச்சு நான் வந்து அதுல சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர் பாடின அந்த வண்ணக்கிளின்னு ஒரு சினிமால மாட்டுக்கார வேலா மாட்டா கொஞ்சம் பார்த்துக்கடாரு ஒரு பாட்டு காட்டுமல்லி பூத்திருக்க காவல்காரன் பார்த்திருக்க ஆட்டம் போட்டு மயில கால தோட்டம் மேய பாக்குதடா பாட்டுக்கார மாட்டேன் கொஞ்சம் பாத்துக்கடாரு ஒரு பாட்டு அதுவும் அது பாடி பிரைஸ் இந்த மாதிரி பாட்டு பாடி பாடாது சித்தாட கட்டிக்கிட்டு சிங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நான் பெற்ற செல்வம் நலமான செல்வம் இந்த மாதிரி இது பாடி வேற பிரைஸ் எல்லாம் வேற அது வேற வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரே பாட்டை வந்து இந்த அத்தான் என்னத்தான் அது பேக் அது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட பாடணும்னு அதையும் வாயாலே பாடிட்டு அதையும் வந்து அதுக்கு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரே பாட்டு டூயட் பாட்டை ஒரே பர்சன் மேல் வாய்ஸ்லையும் ஃபீமேல் வாய்ஸ்லையும் பாடி அதுக்கு தனி ஒரு காம்படிஷன் மிமிக்ரி காம்படிஷன் அதுலேயும் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதாவது எல்லாத்துலேயும் வந்து மூக்க நுழைச்சதுன்னு ஒரு தப்பு சொல்லலாம் அது நான் வந்து நான் எது அதாவது என் மை அப்ளிகேஷன்ஸ் இட் ஃபவுண்டு ஆல் தி வென்யூஸ் அது வந்து ஆஸ் ஐ ட்ரைடு இன் மை பாய்ஹுட் ஐ ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாயிங் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் ரீப்ஸ் அவுட் தட் ஈஸ் தி ரீசன்ஸ் இது வந்து என் டிஸ்கரேஜிங்காக ஒன்றும் இல்லை நீ இதுக்கு லாய்க்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாள்னா நான் வந்து அப்புறம் ஒரு மருந்து விற்கிறேன் சொல்லிட்டு எம் தூத்துன்னு ஒரு மருந்து விற்கிறேன்னு பேர் மருந்துக்கு பேர் எம் தூத்துன்னு அதுக்கு ஹிந்தியில வந்து ஒரு அங்கேருந்து வந்த ஒரு மருத்துவர் சொல்றார் தமிழ்ல வந்து இன்னும் அதுக்கு பையனை தயார் பண்ணி பாயோம் அவர் பகனோ கேப் ஆப்பலும் 
அச்சீவ் தரக்கு சொல்லிய அப்படின்னு இதோ இது சொல்லிட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டே இருப்பான் அந்த மருந்து வந்து நாக்கில் படக்கூடாது வாயில் படக்கூடாது இது படக்கூடாது ஆனால் சாப்பிட்ட உடனே உங்களுக்கு உடனே மோட்ச பிராப்தி தான் அதான் வந்து எம் தூத்துனு பேர் அதாவது இந்த மாதிரியே வந்து ஒன்றும் பாக்கி இல்லாமல் எங்கள் அம்மா வந்து ஏழு வயசில் எழுதி கொடுத்த பழனியில் முருகனில் வந்து எதுக்கு கோச்சுண்டு அந்த ஞான பழத்துக்காக அவர் வந்து பழனிக்கு வந்தாருங்கிறது அது ஒரு ஒரு மணி நேரம் எனக்கு அப்போ வந்து எங்கள் இவருக்கு தலைமை ஆசிரியருக்கு கணபதியா பிள்ளைக்கு அதுலேருந்து அவர் ஹி அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்னை வந்து கார்த்தால மானிங் பண்ண படிக்கவே படிக்க அவன் எல்லாம் படித்து பார்த்த பையன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சொல்லிட்டு அவர் வேறு நிறைய எனக்கு பாட்டுக்கிட்டு அது பாட்டு அப்போ அதுக்கு ஏற்றாப்புல ஒரு சின்ன டான்ஸோடு வேறு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்துருந்தா பிள்ளையார் டான்ஸ் ஆடிட்டே பாடுற மாதிரி இந்த மாம்பழம் இனிய ஜாதியாய் எனது தந்தையார் எனக்கு தந்தது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வேற இதுல எங்க அம்மா அது இன்னும் இது வந்து இட் பேவிடு த வே அண்ட் இட் லேட் த ரூட்ஸ் ஃபார் மை அப்கமிங் இமேஜினேஷன்ஸ் ஆஸ் ஐ குரூப் அப்புறம் ஸ்கூல்ல வந்து நேருஜி கதாகால விஷயம் ஒரு விளையாட்டா காமெடி கதாகால விஷயம் பண்ண பண்ற போது தங்கவேலு தெய்வ பிரிவில் பார்த்த கதாகால லட்சியத்தை பார்த்த உடனே அது மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நேருஜியை பற்றி கதாகால லட்சியமாக ஒரே சினிமா டியூனில் பாட்டு ஆஜாரே இந்த டியூனில் நொந்தாரே சிறை தண்ணில் நாட்டினலம் கருதி வீட்டின் சுகம் மறந்து தியாக நல் வீரனாய் தன்னலம் விட்டே அந்நியராட்சியை அறவே ஒழிக்க நொந்தாரே சிறை தண்ணில் இப்படின்னு இதுக்கு பாட்டு எழுதுகிற டேலண்ட் அதாவது எல்லாம் சேர்ந்து இதுக்கு நடுவில் அந்த பக்தி ரஞ்சனின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுது அதில் வந்து கச்சேரியும் பாடுவேன் சொரவு பாடுவேன் நிறவல் டவர்த்தனும் சொறோம் இந்த எனக்கு மதுரையில் கேட்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எத்தனை உற்சவங்கள் எத்தனை உற்சவங்கள் தியாராஜ உற்சவம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி சங்கர ஜெயந்தி பிள்ளையார் சதுர்த்தி அப்புறம் சித்ரா திருவிழா அப்புறம் மாசி ஆனி திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வித்வான்களும் ஆசிரியர் வித்வான்கள் எல்லாம் எல்லாம் விவரம் தெரியாமல் வந்து இந்த என்னுடைய திருப்பூர் சப கோஷ்டி அவா பூரா வந்து எல்லாம் சேர்ந்து கேட்குறதுக்கு ராத்திரி பூரா ரெண்டு மணி மூணு மணி நாலு மணி வர இருந்துட்டோ அப்புறம் ஆற்றுல கொண்டு சைக்கிளில் கொண்டு விட்டுட்டு போவா மதுரமணி கேட்டது மதுரமணிகர் கச்சேரி ஆலத்தூர் ஜிஎன் சார் கச்சேரி வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தான் கேட்டிருக்கேன் அங்கே அவ்வளோதான் அவரோடது நிறைய வராது சம்மங்குடி மாமா கச்சேரி அரியக்குடி கச்சேரி நிறைய ஆலத்தூர் அரியக்குடி மதுரமணி அப்புறம் எல்லாரும் சேலம் தேசிகன் மாமா டி கே ரங்காச்சாரி மாமா சாத்தூர் ஏஜி ஏஜி அவர் கச்சேரி அவர் எம்எல்ஏ அம்மா கே பி சுந்தராம்பாள் கே பி சுந்தராம்பாள் கச்சேரிக்கு திருவிழா கூட்டம் மாதிரி ஒரு கூட்டம் போகும் அதாவது அது கச்சேரி கேட்கறது பார்க்கறது எல்லாமே அது கச்ச அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் மாலிசார் மாலிசார் ஃப்ளூட்டு எல்லார் எல்லாரும் அதாவது இது ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஐம்பது கச்சேரியாவது அறு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சோம்பு பிள்ளை கச்சேரி எல்லா பந்தல்லையும் சோம்பு பிள்ளை கச்சேரி இருக்கும் அவர் ஒருத்தர் நான் பார்த்தவர ஒரு வித்வான் தான் வந்து சபா மியூசிக் அகாடமி கோவில் கல்யாணம் அப்போ அப்புறம் வந்து யாராவது பொண்ணு பெரியவளாயிட்டாள்னா அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் ருது அந்த ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு மேலே வந்து கைத்தறி டெக்ஸ்டைல் எக்ஸிபிஷன் இவேர பெரியார் மாநாடு எல்லாத்துலேயும் அவர் ஒரு கச் ஒரு நாளைக்கு மூணு கச்சேரி பாடின ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் கச்சேரி ஒரு மாதிரி ஒரு அப்படி தூக்கமே வராது அப்படி விறுவிறுப்பாக வந்து அப்படி ஏதோ போயிட்டு ஜம ஜமாரும் போயிட்டு இருக்கும் அந்த கச்சேரியில் நவரசமும் இருக்கும் அந்த கச்சேரியில் ஆனால் அந்த சாரி ராம் சின்ன வயசில் அவர் ரெண்டரை கட்ட மூணு கட்ட சுதியில் அவர் சுதியோடு நின்று பாடின அந்த சாரி ராம் கேட்டவா கொடுத்து வச்சவா அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் அதாவது அந்த பாட்டில் உள்ள விசேஷத்துக்கு சொல்கிறேன் பண்டித பாமர ஜனகானம் பாமர ரஞ்சித கான சோமசுந்தரம் தான் பேர் எல்லாரும் கேட்பா மற்றபடி இந்த இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து அவரை கடைசி வர கொண்டு சரித்துச்சு இந்த ஹிந்துஸ்தானி வித்வான் எப்படி நன்னா ஓப்பன் வாய்ஸில் மே தார சட்ஜத்தில் நிற்கிறானோ தார சட்ஜத்தில் நிற்கணும்னே நம்ம பாம்பை பிடிக்கிற மாதிரி என்ன போய் 
பயந்துட்டு போய் நிற்கு இப்படி தொடலாமா வேண்டாமா அதை பார்த்து பாபா ரமேஷ் மாதிரினா இப்படி பிடிக்க வேண்டியிருக்கு அது சார் இப்ப இந்த பேஸ் விட்டு வெளியில வரும் சார் நீங்க வந்து சங்கர சிம சார்ட்ட வந்து நீங்க எப்படி உங்களுடைய நீங்க சிஷியனா இருந்திருக்கு சோ ஹவ் வாஸ் தி குரு சிஷியா ரிலேஷன்ஷிப் என்ன முதல்ல அவர் அவரை வந்து அவர்ட்ட போறதுக்கு முன்னாடியே அவர்ட்ட வந்து நான் காம்படிஷன்ல பிரைஸ்லாம் வாங்கி தம்பி திருப்புகள் ஒரு திருப்புகள் பாடும் கடைசியில அந்த பிரைஸ் வாங்கி நம்ம ஒரு பாட்டு பாடி காமிக்கணும் அது பாடணும் அது ஒரு ரூல் அப்போ ஒரு தம்பி ஒரு திருப்புகள் பாடுங்க ஏதாச்சும் ஏன்னா அவருக்கு அந்த பூச்சி எங்க அட்டியூன் பண்ணது ஏதாவது புதுசா வருதான்னு கேட்கறதுக்காக அவர் வந்து உடனே ஒரு திருப்புகள் பாடுவேன் பேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சொல்லுவார் எனக்கு பதினாறு வயசுல தான் வந்து என்னை கொண்டு வந்து அவர்ட்ட சேர்த்தான் ராமநாதன் கிருஷ்ணருடைய கிளாஸ்மேட் ஒருத்தர் கூடூர் ராஜோ பால சாஸ்திரிகள் ராமேஸ்வரத்துல இருந்தார் அவர் வந்து எப்படி என்னை வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசுல கும்பகோணத்துல நான் பாடினேன் கச்சேரி பாடின போது ராஜமாணிக்கம் இல்ல பிரிசைட் பண்ணினார் அந்த கச்சேரிக்கு பாஸ்கர் அண்ணாவும் உபேந்திரன் அண்ணாவும் பக்கவாதி அன்னைக்கு அன்னைக்கு அவர் பேசுறச்ச குழந்தைக்கு எல்லாமே இயற்கையா இயற்கையில அப்படி அப்படி பகவான் அப்படி கொட்டி அந்த பையனுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டாருங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நல்ல கல்பனையா பாடுது இப்பவே ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆனா அவர் தம் குழந்தைய பார்க்குறவங்க இவருடைய ஆதரவாளர்கள்லாம் நீங்க வந்து இது இப்படியே இந்த குழந்தைய வைக்காதீங்க இவர்கிட்ட அவர் பாட்டு சொல்லிக்கலன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மதுரையில எனக்கு சிநேகிதர் ஒரு மகா வித்வான்கர் இருக்காரு அவர்கிட்ட வந்து குழந்தைய வந்து சிக்ஷை பண்ணிக்க சொல்லுங்க வந்து அது நல்ல ஒரு வழியோட இன்னும் வந்து வித்வத்தோட வந்துருச்சுன்னா இது சங்கீத உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய வித்வானா வந்து உலகத்துல நீங்க அது இல்லைன்னா அதை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க அது இப்படியே பாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கேட்பீங்க கேட்காம போவீங்க நட்டாத்துல விட்டுருவீங்க அந்த பிள்ளைய இது பேசாம அவர்கிட்ட வந்து சிச்சையா போடுங்க அப்படின்னு அவர் தான் எனக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில என் கச்சேரியில வந்து பேசினார் இது எப்படி குருகிட்ட போறது கருதுலாம் எனக்கு வந்து அப்படி ஒரு ஃபேமிலியில அப்படி குருகிட்ட அதை தவிர ஃபேமிலி சூழ்நில அப்படி போய் பாட்டு சொல்லிக்கிறது அதுக்கு நடுவில் தான் இந்த கச்சேரி திருப்புகள் நாம சங்கீர்த்தனம் அது இதுன்னு இது வேற பிரமாதம் ஓடிட்டு இருக்க ஓடிட்டு இருக்க அதனால இதுல சீரியஸ்னஸ் வரல அதுக்கப்புறம் இந்த கோடூர் ராஜகோபால சாஸ்திரிங்கிறவர் இங்க குருநாதர்கிட்ட கூட்டின்னு போய் நீங்க வந்து குழந்தைய நீங்க இந்த பையனை எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு நீங்க இந்த பிள்ளை பையன் தான் ஏற்கனவே எல்லாம் இயற்கையாவே நல்லா பாடுவான் நான் ப்ரைஸ் எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் இப்ப எனக்கு வீட்டுல மெடலா குத்தி மெடலா மாட்டி வச்சிருப்பானே வீட்டுல அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் பயத்திறந்து கிண்டலா தான் பேசுவார் விளையாட்டா தான் பேசுவார் அவர் அதான் பாட்டு கத்துக்கிறத விட அவர்கிட்ட அந்த பேச்சு இதெல்லாம் வந்து கத் ஏதாவது அவர் ரெண்டும் கற்றுக் கொடுத்தார் எனக்கு பாட்டை விட பேச்சு கொஞ்சம் நிறைய வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெறும் அதற்கு வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணினார் ஃபஸ்ட்டு என்ன நான் கேட்டிருக்கேன் கொ குழந்த பையன் பாடிலாம் கேட்டுக்கல ஹார்மோனியம்லாம் வேற ரொம்ப நல்லா வாசிக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் சொல்லிட்டு அவர் அதில் ஒரு ஹார்மோனியம் இருந்துச்சு உடனே வந்து என்னை வாசினா நான் தனியாக அப்படி ஹார்மோனியம்லாம் தனியாக வாசிச்சது இல்லை ஒன்றும் நான் பாடிட்டே வாசிப்பேன் இல்லாட்டா யாராவது பாடினா ரேடியோவில் கச்சேரி கேட்குறச்சு கூட நான் தனியாக உட்காந்து அதுக்கு பக்கவாதியை வாசிக்கிறப்பில் ஃப்ளூட் மாலி இந்த மாதிரி பெரிய கச்சேரிகளுக்கு தான் வாசிப்பேன் சாதாரண அப்போ கூட அந்த ரே அது அப்புறம் காருக்குறிச்சி அருணாஜலம் அப்புறம் ஷேக் சின்ன மௌலா இந்த மாதிரி பெரிய அப்புறம் ராத்திரி பத்து மணி ஆனால் ஜெய்ப்பூர் ரேடியோவில் வந்து படைய குலாம் அலி கான் அதெல்லாம் போடுவான் ரவிசங்கர் ஆமாம் அது வந்து எங்காத்தில் ரேடியோ கிடையாது அது கேட்டுட்டு வரது கூட சரி அது எங்கள் தெருவில் ரேடியோ ஆம்னு ஒரு ஆம் இருந்தது ரேடியோ வச்சிருக்கிற ஆம் அவ அத்த எனக்கு தனி பர்மிஷன் ரொம்ப டைம் ஆச்சு மழை பெஞ்சதுன்னா நீ இங்கேயே தவிச்சுக்கோ நீ வந்து கார்த்தால போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பிரியம் உண்டு அவ அத்தில போய் அப்போ விஜயவாடா கார்த்தால சுப்பிரபாதம் விஜயவாடா ஓலட்டி வெங்கடேஸ்வரன் காரு பாலமுரளி சார் இவாள்லாம் கார்த்தால வந்து பாடுவா சுப்ப அந்த டிவோஷனல் மியூசிக் இது ஆக எல்லாம் இதெல்லாம் கேட்டு படே குலாம் அலிகானும் ராஜரத்ன பிள்ளையும் வந்து எனக்கு அவர் தோடி பிளேட் போட்டு அந்த மாதிரி வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து மெனக்கிட்டு இருக்கேன் 
அது நம்ம கையில் பேசுறதா பார்ப்போம் அது பேசுவோம் பே பேசாதாங்கிறதெல்லாம் வேற விஷயம் அந்த என்துசியாசம் அந்த ஃபயர் வந்து மனசில் வந்து நமக்கு பண்ணிடலாம் ஏன் வராது அதாவது வரும் வராது உடனே அது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு உட்காந்து அது அந்த ஒரு டெண்டன்சி ஆட்டிடியூடு இருந்திருக்கு அந்த ஒரு ஃபயர் அப்படி இருந்திருக்கு அது வந்து இல்லை சரி நான் போடுறேன் நீங்கள் வாசிங்க அப்படின்னு உடனே அவர் ஏதோ பேகடா பாடி பாடினர் பேகடா பாடின உடனே நான் அதை வாசித்த உடனே அதான் இருக்குது இல்லை அனுசரம் சேர்த்து கமக்க மாதிரி கேட்க வைக்கிறது இல்லை எல்லாம் உள்ள இருக்கு எல்லாம் இருக்கு உள்ள எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் வேலை இல்லை அந்த திரிய கொஞ்சம் அப்படி கரெக்டாக அப்போ இடம் பார்த்து தூண்டி விடணும் அது வந்து அதெல்லாம் செய்வோம் ஏன் தம்பி ஒரு கேள்வி உடனே என்கிட்ட இன்டர்வியூ மாதிரி ஒரு கேள்வி ஏன் தம்பி உனக்கு சங்கீதத்தில் என்ன தெரியும்னு நீ நினைக்கிற சின்ன பையன் சின்ன பையனை போய் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினஞ்சரை வயசு ஆகியிருக்கிற பையனை ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கிற பெரிய வித்வான் வந்து அப்படி சிம்மாசனத்தில் இப்படி உட்காந்துட்டு வெத்தனை பூட்டிய பக் அந்த சூழ்நிலையில் சங்கீதத்தில் உனக்கு என்னெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறத சொல்லு அப்படின்னா என்ன பதில் சொல்றது எனக்கு உண்மையாவே அன்னைக்கு தான் கொஞ்ச நாழி சும்மா சொல்லுங்க பரவாயில்ல பரவாயில்ல பயப்படாம சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே ஒன்னே ஒண்ணுதான் தெரியும் எனக்கு என்ன ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிறது தான் தெரியும் இல்ல இல்ல இது குழந்தைத்தனமே இல்ல ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிறது தான் எனக்கு தெரியும் சந்தானகோபாலாச்சாரியார் மஞ்சக்குடி ராஜகோபால தீட்சிதர் இந்த மாதிரி பெரிவாளுடைய அந்த லெக்சர் இத இதெல்லாம் வேற நிறைய கேட்டதுனால இதுல வந்து இவ அப்படி திரௌபதி இப்படி பதில் சொன்னா குந்தி வந்து கிருஷ்ணா எனக்கு கஷ்டத்தையே கொடு கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து சுகத்தை கொடுக்கறாத ஏன்டாப்பா கஷ்டம் வந்தா தான் உன்னை நினைச்சுப்பேன் இல்லாட்டா நான் உன்னை மறந்து விடுவேண்டா கிருஷ்ணா அப்படின்னு குந்தி இதெல்லாம் கேட்டு 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 பெரிவாள்கிட்ட வந்து எப்படி பேசணும் தெய்வம்னா அதுகிட்ட அதாவது அந்த நேரம் நமக்கு வந்து ஒன்று தெரியறதோ கேட்டதோ பெருசு இல்லை சரியான நேரத்தில் வந்து அப்படி சொல்ல வர்றது பரிமளிக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம பண்ணினா பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் குருநாதர் அனுகிரகம் பெரிவா அனுகிரகம் அந்த இடத்துல போய் எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியும் அப்படி இப்படின்னு தத்தகா புத்தகம்னு உளறினோடனே எப்படி இருந்திருக்கும் அதனால இது சொன்ன உடனே ஹி வாஸ் ஹைலி இம்ப்ரெஸ்டு இப்படி பதில் சொல்ல தெரியுது இல்லை அப்போ வந்து தெரியாததெல்லாம் சீக்கிரம் தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சதும் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஒன்றுக்கு பத்து பது ஆகும் வாங்க குழந்தைய கூட்டு வந்திருக்கு விஜயதசமிக்கு அப்படின்னார் விஜயதசமிக்கு வந்த உடனே முதல்ல எனக்கு ஆரம்பித்ததே சுதி தம்புரா வச்சுட்டு சே சுதி சேருங்க அப்படின்னார் நான் தம்புரா சேர்த்ததே இல்லைப்பா அது வர சேருங்க என்ன அது அப்படி திரிக்கணும் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்னு சேருங்கன்னு ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து தம் பாட்டு கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தம்புரா சேர்த்தேன் ஆமாம் தம்புரா சேர்த்து அந்த இடம் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இது எது என்று எப்படி கேட்குது எது குறைச்சலாக கேட்குது எது ஜாஸ்தி கேட்குது அந்த இடத்துல அந்த குண்டை கொஞ்சம் லேசாக அப்படி நகர்த்துங்க பேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே தம்புரா உடனே மீட்டுங்க அவர் ரெண்டு தடவை சொன்னோடனே எனக்கு தம்புரா மீட்டை வந்து ஈஸியாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் லிஸ்ட்டுங்கிறதுனால அந்த ஒரு நீக்கு போக்கு அந்த நாசூக்கு எனக்கு கையில் வந்துடுத்து பல இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வந்து அதை போய் பிராண்டாமல் தம்புரா மீட்டுற மாதிரி ஏன்னா கச்சேரியெல்லாம் நிறைய வேற பார்த்துருக்கேனே அதனால ஃபஸ்ட்டு கீர்த்தனமே வாதாபி கணபதியும் தான் ஆரம்பித்தார் எனக்கு வந்து வேறு வாதாபி கணபதியும் ஆரம்பித்தார் பாடி அவர் வந்து விவகாரமாக சுரம் பாடி என்னை ஃபாலோ பண்ண சொல்ல பேசாமல் இருந்தேன் உடனே பாடுங்க இப்போ இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா வந்துச்சு எல்லாம் பாடம் இங்கே எல்லாம் வரும் இப்படி தான் அவரோட அவர்கிட்ட உண்மையாக கத்துன்றது அப்படி துரோணாச்சாரியார் இந்த மாதிரி பரசுராமன் இப்படிலாம் புராணங்களில் கேள்விப்படுறோம் நேரம் நம்ம பார்த்ததில்லை ஆனால் வந்து என்னுடைய பாகியம் எத்தனையோ ஜென்மாவில் பண்ணின புண்ணியம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குருவை வந்து நான் அதாவது யார் யார அவாவா காலில் சீக்கிரம் நிற்க வைக்க முடியும் தான் பாடுற மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் பாடணும் தன் வழிக்கு தான் இழுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் அவருக்கு வந்து கன மார்க்கம் கன சாரீரம் ரொம்ப வெயிட்டான சாரீரம் ஏதாவது 
அவர் கோபாலகிருஷ்ண பாவதர் பஜனைக்கு வந்து ஏதாவது ஒருவர் ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்தார் மைக்கை கொண்டு வச்ச ஆமா தியாகராஜ சுவாமி உற்சவத்துல கூட மைக்கெல்லாம் எடுங்க நாங்கள்லாம் பழைய காலத்து வித்வான்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் மைக்கு தேவையில்லை அப்படிம்பார் ஒருத்தரும் சொல்றத கூட எங்களுக்கெல்லாம் மைக்கு வாய்ஸ் ஏதோ ஒரு கச்சேரியில நான் மைக்கை யூஸ் பண்ணி பாடினேன் மைக்கை யூஸ் பண்ணி பாடுற கச்சேரிய துரு அதிர்ஷ்டவசமாகவோ துரதிருஷ்டவசமாகவோ அவர் வந்து கேட்டுக்கா கேட்க வந்திருக்காரு ஒரு கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காரு சொல்லிட்டு என்ன போட்டு மைக்கோட ஏதோ நீங்க வந்து சரசம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களே அந்த மைக்கை வச்சுக்கிட்டு உடனே சொன்னேன் இல்ல ஒரே சத்தமா இருந்தது நான் பாடினது எனக்கே கேட்கல சார் அதனால வேற வழி இல்லாம கொஞ்சம் மைக்கை யூஸ் பண்ணணும்னா அவனை வால்யூம் ஜாஸ்தி வாக்கி சொல்லிட்டு ஃபீட்பேக்கை வச்சுட்டு அவங்க கச்சேரி கேட்கறவங்க கேட்கட்டும் நம்ம முதல்ல நம்ம பாடுறது நம்ம சரியா கேட்போம் சொல்லிட்டு சாதகம் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு நான் மைக்கை சரியா அப்படி வச்சுருந்தேன் அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள்லாம் என்ன எத்தனையோ பேர் பா மைக்கோட அப்படி வச்சுக்கிறாங்க சரசம் பண்ணிக்கிறாங்க பேசிக்கிறாங்க சில பேர் மைக்கோட மனசாவப்பட்டுக்கிறாங்க அப்படி ஏதோ அவர் வந்து அவர் வாட்டு ஆமா அவரோட இதுல சொல்லிட்டே போனார் எங்களுக்கெல்லாம் மைக் எல்லாம் பழக்கம் இல்லை தம்பி இந்த மைக் உடனே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் இப்படித்தான் பேசுவார் அவரோட இருந்த இல்லை சார் உங்க காலத்துல இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் மைக் எங்களுக்கெல்லாம் மைக் வாய்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் மயக்கு வாய்ஸ் அவர் பேசுற அந்த இந்த வித்யாபாவது அந்த ஒவ்வொன்றையும் ரெண்டு இதா பேசி 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 அவளுக்கு இப்படியே பழக்கம் மாயவரத்துல இருந்து வரீங்களா நீங்கள்லாம் சின்னவா நீங்கள்லாம் மாயவரத்துல இருந்து வரீங்க நாங்கள்லாம் மாய வரம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரிதான் அது இதுக்கு இந்த மாதிரியே கேட்டிருக்கேன் நிறைய அதாவது அவர் பேச்சுல வந்து எனக்கு வந்து ஸ்ரீதர் எஸ் டி ஸ்ரீதர் கச்சேரி வாட்ச கேட்டு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தம்பிக்கு நிறைய வாசிக்கிறீங்களா அல்ல அண்ணா அண்ணா பின்னாடி தான் தான் அவர் பின்னாடியே போங்க முன் முன்னாடி போயிடாதீங்க பின்னாடி போங்க அதான் பக்கவாதியத்துக்கு அழகு இப்படித்தான் வந்து அவர் பேசி பழக்கம் எனக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்ததுங்கிறது ஒரு எட்டு பத்து வருணம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கீர்த்தனங்கள் இப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் அந்த சொரம் ஏதோ அவர் பாடுவார் பின்னால் பாடுவேன் அப்புறம் ரெண்டு ஒரு கச்சேரி ரெண்டு கச்சேரி ராமநாபுரத்தில் அவர் பின்னால் உட்காந்து பாடியிருக்கேன் அவர் பாடிட்டு இருக்கச்சிய நான் கீர்த்தனையாக இருப்பா நீ பாட்டுக்கு சும்மா சதுப்புன்னு அடி சும்மா பாக்கெட் மாதிரி ராக்கெட் பாதி பாடு மேல போ எல்லாம் கேட்கணும்னு காத்துட்டு இருக்க ஆசையா காத்துட்டு இருக்காங்க நீ நான் உட்காந்துருக்கேன்னு பாக்காத அடி கையோ காட்டு ஒரு பாடுற சார் எனக்கு எம்பேரசிங்கா இருக்கும் அவருக்கு மீறி வந்து நம்ம பாடுறதா அதானே அவர் வந்து சந்தோஷப்படுவார் அதுதான் அதுதான் அங்க வந்து ஒரு பெரிய அணுக்கு இருக்கும் இன்னும் இவ்வளவுக்கு அவருக்கு மிருகா சங்கீதம்ங்கிறது அவ்வளவு ஏற்புடைய சங்கீதம் இல்லை அவருடைய தேரியில ஆனா முருகபூபதி சொல்வர் அண்ணன் எந்த கச்சேரியிலையும் வந்து தலையாட்டி ரசிச்சு நான் பார்த்ததே இல்லை அண்ணன் எப்படி ரசிக்கிறாங்க கல்லு மாதிரி உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு கச்சேரி ஃபெயிலியர் ஆனோம்னா அண்ணனை கொண்டு முன்னாடி உட்காந்து சுட்ட போறோம் அப்படின்னு முருகபூபதி சொல்வர் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு நல்லா இருக்குங்கிறாரா நல்லா இல்லைங்கிறாரான்னு முகத்துல ஒண்ணுமே இல்லை இப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்காருன்னா எனக்கும் வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம வாசிச்சது வாசிக்கிறோமே இது வாசிக்கலாமா வேண்டாமான்னு யோஜனை பண்ண வச்சிருவாங்க அண்ணன் ஆனா என்ன காரணம்னு அவ அப்படியே அந்த காலத்துல இப்படி கம்பீரத்தோட இருந்திருந்தே பழக்கம் அண்ணன் ரசிக்கிறத பார்க்கணும்னு தம்பிய பாட சொல்லணும் யா தம்பி பாடினா வந்து அவங்க வந்து இப்படி ரசிக்கிறாங்க அது எப்படி இது என்ன மேம் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு தெரியல எனக்கு அப்படின்னு வந்து என்ன கேள்வி பண்ணுவார் முருகபூதி ஏதோ நீ பண்ணியிருக்கப்பா நீ அண்ணன் வந்து உன் பாட்டில் வந்து அப்படி ரசிக்கிறாங்க நான் பார்த்தது என் சர்வீஸில் எங்கள் நாங்கள்லாம் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் என்னை வந்து எப்படி சொல்லுவார்னு மற்றவாள்கிட்ட என் கா என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் அவங்க சொல்லி காதல விடும் இந்த வயசு காலத்தில் குழந்தைகள் பிறந்த ரொம்ப அன்பும் பாசமும் பெருமையும் ரொம்ப சந்தோஷமும் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும் இல்ல அதுவும் அந்த கடைசி காலத்துல பிறக்கிற பிள்ளை ரொம்ப புத்திசாலியா நம்ம நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் பிறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து நம்மளை மீறி வந்து அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் இல்ல அந்த மாதிரி தம்பி வந்து வந்திருக்காரு நம்ம கிட்ட 
அப்படின்னு எனக்கு அப்படி ஒரு அனுகிரகம் வருத்தேன் அது மட்டும் இல்ல அது மட்டும் இல்ல சேஷுடு ஈ சுவினுக்கு பூஷுடு அப்படிம்பர் ஐயோ வேற என்ன வேணும் சார் வேற என்ன அவார்ட் வேணும் சொல்லுங்க அவருடைய அதாவது இன்னைக்கு என் கால்ல நின்னு நாலு பேர் இப்போ இந்த மாதிரி புரோகிராம்ல எல்லாம் என்ன கூட்டு பேச சொல்றேன்னா அது வந்து பரிபூர்ண அனுகிரகமா குருநாதர் அது இல்லாம எவ்வளவு புத்திசாலியா இருந்தாலும் மேடையில வந்து அப்புறம் சொல்றச்சே ஏதோ பேத்த தான் வருவோம் இடத்துக்கு வராது மறந்து போவோம் ஒன்று கிடக்க ஒன்று சொல்லிட்டு ஐயோ சார் அன்னைக்கு நீங்க வரோம் அப்படிங்கள அப்புறம் ஆத்துல வந்து நான் பாடியிருக்கேன் பாருங்க அவர் ரஞ்சனி என் கேட்காம போட்டிங்கள அப்படின்னு சொன்னது யாரு மதிப்பா அந்த இடத்துல பரிமடிக்கணும் அந்த இடத்துல நமக்கு தெரியறதோ அவர் சொல்லியும் கொடுப்பார் சொல்லாமலும் கொடுப்பா அவ வந்து அவளுடைய அனுகிரக பரிபூர்ண கடாட்சம் இருந்தாலே அந்த கடாட்ச வீட்சண்யமே நமக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயங்களை ஞான பாவமா நமக்கு தெரிவிச்சுடுங்கிறது இது அனுபவ பூர்வமா கண்டு அனுபவிச்ச வாளுக்கு தான் அது தெரியும் மற்றவாளுக்கு சொன்னா புரியாது புரிஞ்சுக்கோ கேட்டோ பார்த்தோ புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் வந்து உனக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்தது பூரா அப்படியே உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி உனக்கு ஈஸியா என்னமோ நீ அது ரொம்ப நாளா இருபது வருஷமா நீ பாடின் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வாகு உன் கையில வந்துடும் அதான் அந்த குரு கடாட்சத்தோடைய விசேஷமே அதுதான் அது எப்படி வந்ததுங்கிறது ஒரு மிராக்கிள் ஒரு டிவைன் மிராக்கிள் அது உனக்கே தெரியாது அது வந்து அனுபவிச்ச வாளுக்கு தான் தெரியுமே வழிய அனுபவிச்சிக்காத வாளுக்கு வந்து கண்டவர் விண்டில விண்டவர் கண்டனவர் அனுபவிச்சாலும் ஓரளவுக்கு மேல அது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்த அவர் எங்கிட்ட ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அவர் உட்கார்ந்து பாடு அதெல்லாம் சொன்னதே இல்லை பல்லவி சேஷகோபாலனுக்கு தம்புரா வாங்கணும் சார் தம்புதா ஊர்ல போய் வாங்கலாமா எங்க எந்த எந்த ஆசாரிட்ட வாங்கலாம்னு யாரோ வந்து யாரோ தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு தம்புரா தானே வாங்கணும் வாங்கிடுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பல்லவி காம்படிஷன் மதுரையில ஆல் இண்டியா பல்லவி காம்படிஷன் அதுல வந்து ஆமா அதுல வந்து என் பேர தம்பி பேர கொடுங்க அப்படின்னு கொடுத்த உடனே அதுல நான் வந்து பாடுறேன்னு உடனே ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் எல் திருச்சி பட்டு புதுக்கோட்டை அது மெட்ராஸ் எல்லா ஊர்லேருந்தும் ஈவன் ஹைதராபாத்லேருந்து தான் கூட வந்திருந்தா அது தம்புரா பிரைஸ் அப்போது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒன்று மியூசிக் அகாடமி அப்புறம் இது இது வந்த உடனே நான் இப்போ வந்த உடனே அவரோட சிஷ்யன் நான் பாவத்தனோட சிஷியனே இன்னைக்கு பா அப்போ அவருக்கு தான் கொடுப்பான் அவர் இப்படி ஒரு பாலிடிக்ஸ் போய்டுவா பேசுவாள் இல்லையோ ஐயோ இந்த பையன் வந்து ரொம்ப நான் பாடுவானே ஐயோ அப்படியா ஐயோ இவர் பாடுறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாரும் அதை இது பண்ணிட்டு விட்டான் போயிட்டேன் முடியாது இப்போ நாங்கள் இல்லை இன்னைக்கு இல்லை அப்புறம் பா அப்படின்னு உடனே இந்த வருஷம் ஒத்துரும் சேரில் அதனால காம்படிஷன் கிடையாதுன்னு எங்கள் வாத்தியார் உடனே போய் அவங்கெல்லாம் வரலன்னு உடனே அதுக்காக பாடுற பாடுறத இவர் ஏன் பாட வேண்டாங்கிறீங்க கேளுங்க அதை கொடுக்கறதுக்கு யோகியதை இருக்குன்னா கொடுங்க இல்லாட்டா விட்டுருவேங்க விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நான் பாட சொல்லி அது அப்புறம் எனக்கு கொடுத்து அந்த ப்ரைஸ் அதை தம்புரா அதை வாங்கியாச்சுல தம்புரா அந்த தம்பூரா போட்டு தம்பூரா போட்டு பாருங்க அப்படி அப்படின்னு வந்து ஒரு விளையாட்டா அதாவது இவ்வளவு ஒரு நல்ல ரொம்ப பெரிய ரொம்ப பெரிய மனசு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அவாவால அவாவா ஸ்டைல பாட சொல்லுவார் ஒரு சிஷியர் சுந்தர்ராஜ் ஐயங்கார்னு இருந்தார் அவர் அவர் பேரே முசிரின்னு பேரு ராமநாதபுரம் முசிரின்னு பேர் முசிரி சுப்பிரமணியர் மாதிரியே பாடுவார் அவர் அதே மாதிரி பாலசுப்பிரமணியம் வேணாடுல அந்த எஸ்டேட்ல மேனேஜரா இருந்தார் பாலசுப்பிரமணியர்னு மதுரமணியர் மாதிரியே உமாபரணம் இது அந்த மாதிரி ராகங்கள்லாம் வந்து ஜெயந்த ஸ்ரீ எல்லாமே அந்த ஸ்டைலில் பாடுவார் காசிநாத் துரைன்னு வா ராமநாபுரம் ராஜா பிரின்ஸ் இருந்தார் அவர் அரியக்குடி மாதிரியே பாடுவார் அவர் இப்படிலாம் வந்து இவர் வந்து அவர் அதை பெருசாக வந்து அதை தப்புன்னு உனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அந்த ஆசை விழுந்திருக்கு அப்படியே பாடு அப்படிம்பார் அதே மாதிரி 
ஒரு பெரிய வித்வான் வந்து பாராடின உடனே என்னடா இது எல்லாம் இருக்கு என்ன ஜிஎன் சார் மாதிரியே அவர் ஒரு காலத்தில் பாடின்றது ஏ எல்லாம் இருக்கு ஏ இமிடேஷன் மாதிரி பாடிட்டு நிற்கிற விஷயம் வந்து நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் ஒரு பத்து கேள்வி ஆனா எந்த கேள்வியும் நான் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவ்வளவு ட்ரெஷர் ஹவுஸ் அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் தட் வி ஹவ் லேர்ன் ஃப்ரம் டிஎன்எஸ்எல்ஸ் ஐ கேன் ஈவன் சே இட்ஸ் எ லெக்சர் இட்ஸ் இட்ஸ் சர்டன்லி எஜுகேட்டிவ் இட்ஸ் சர்டன்லி இன்ஃபர்மேஷன் தட் வீ கேன் இம்பை அண்ட் டேக் இன் டு அவர் லைஃப்ஸ் அப்படிதான் எனக்கு தோன்றுறது சார் ஸோ வி ஆர் over 1 or 20 minutes now so i'm just going to wait for sir to come back in a few minutes and i hope it's possible because i'd like to give this episode a completeness with his advice and guidance to youngsters let's see how our luck stands sir minnal madri neenga vandu poi poi varel sir must be a server problem i don't know what the problem is sir let's just wait for a few more minutes Tell us that his video is on but audio is troubling us Krishna audio kek le Krishna I think he's going to go out of the studio and come back. Let's wait for just a few more seconds. Our enume on the Pairinji Padinara Vaisa Kulla Patidam Pesin Rikar. Adi Vey Vandu Vlova Vur Knowledge is Segre Chirkar and the Chinna Vaisla. How much he has absorbed from his mother and the other gurus that he had when he was a young boy. அந்த ஸ்டேஜ்லேயே நமக்கு வந்து ஒன்னே கால் மணி நேரம் ஆயிருக்கு அவர் சொல்றத கேட்கறதுக்கு உள் வாங்கிக்கிறதுக்கு யூ கேன் இமேஜின் ஹவு மச் ஹி ஹேஸ் அச்சீவ்ட் இன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த டெக்கேட்ஸ் ஐ திங்க் கர்நாடிக் மியூசிக் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் ஹேஸ் என்ரிச்ட் இட் செல்ஃப் பை ஹேவிங் சச் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வித்வான் நாட் ஜஸ்ட் வித்வத் but the voice traversing octaves his intelligence his creativity which we call the manodharmam and you know ada chitta pandradhu nu solva or composition indha mari evlo bhajans ku vande uyir kuduthirkar pudu pudu raangaloda ambujam krishna ammaoda compositions ki he has notated so to ஊத்து காடு அவரோட கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கிருதிஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து அவரோட சீரியல வந்து நிறைய கேட்டிருக்கோம் சார் ஐ ஆம் சோ தேங்க்ஃபுல் யுவர் பேக் நான் இப்பதான் சொல்லிட்டேன் நமக்கு அனுஷ்டம் இருக்க பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த மாதிரி யார் யார எந்தெந்த மாதிரி அவர் வந்து அவர் தடை பண்ணவே மாட்டார் அதே மாதிரி பெரிய வித்வான் தன் தம்பி வாசிச்சா கூட இது என்னப்பா அது 
இது என்ன இப்படி இருக்குதுன்னு அவர் வந்து அவருக்கு ஸ்டூடெண்ட்னு ஸ்டூடெண்ட் அன்புன்னு அன்பு பெரிய வித்வான பெரிய நல்ல குழந்தை பாடினாலும் ஓஹோன்னு இருந்தால் ஓஹோ அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பன் ஒரு ப்ராட் மைண்டட் பர்சன் அப்படி ஒரு குரு ஒரு பெரிய ஹியூமன் பீயிங் அவர் ரொம்ப ஒஸ்தியான ஹிமாலயன் மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அங்கே போய் என்ன வேணும்னாலும் நம்ம என்ன வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் பெரிய சமுத்திரம் அது ஞான சமுத்திரம் கையில் சின்ன பாத்திரம் கொண்டு போனால் சின்ன பாத்திரத்தில் கொண்டு வரலாம் டேங்கரை கொண்டு போனால் டேங்கராக கொண்டு வரலாம் அது நம்மளுடைய சாமர்த்தியம் அது அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் சின்ன குழந்தைக்கு கூட வந்து அதாவது என்ன பேர்னா ராணாவரத்தில் சங்கரன்ட்ட ஒரு குரங்க விட்டால் கூட அதை தட்டி தட்டி பாட ஆரம்பிச்சிடும் பாட விட்டுருவான் அது பாடும் அது வந்து ரிஷபப்பிரியா பாடும் அப்படின்னு அவரை பற்றி பேசுவா என்ன ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு நாளைக்கு அருணகிரிநாதர் ஃபெஸ்டிவல் நான் பாட என் கச்சேரி போட்டிருக்காங்க இனிமேல் நாங்கள்லாம் இதுக்கு இத்தனை வயசுக்கு மேலே நாங்கள்லாம் பாடிக்கிட்டு நாங்கள்லாம் பார்த்தா கல்ல கொண்டு எறிவாங்க நீங்கள் பாடுங்க நாங்கள் என்ன கல் விழுந்தேன் அவர்கிட்ட போய் கேட்க முடியுமா கல் விழுந்த என் மேலே ஒரு டோன் பாட சொல்கிறேன் எல்லாமே மனசுக்கு ஐயோ என்ன சார் திடீர்னு இப்படி இல்லை இல்லை திடீர்னு நாளைக்கு மாடல் எக்ஸாம் எனக்கு காலேஜில் செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயரோ செகண்ட் இயரோ படிச்சுட்டு இருக்கு மாடல் எக்ஸாம் நீங்கள் சங்கீதத்தில் மாடலாக இருக்கணும்னு நாங்கள்லாம் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன பெரிய மாடல் எக்ஸாம் வெங்கடேஷ் செய்யறதானே நான் சொல்லிக்கிறேன் வந்து அப்புறம் எழுதிக்கிறலாம் எத்தனை மணிக்கு முடியும் பன்னெண்டரை மணிக்கு ஒரு மணிக்கு தானே முடியும் அங்கேருந்து நேராக நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் வந்துருங்க நான் பழனி அவரோட பிள்ளை அம்மாட்ட சொல்லி நான் ஆற்றுலேருந்து உனக்கு வந்து வடு மாங்காய் மோர்ஞ்சாதம் எல்லாம் பிசைஞ்சு கொண்டு வர சொல்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க அப்படி மத்தியானம் சரி இந்த ட்ரெயினுக்கு போய் சாயந்தரம் அஞ்சு அஞ்சரை மணி போய் இறங்கியாச்சு ஆறு ஏழரை மணி ஏழு மணிக்கு சரி கணேச பிள்ளை வயலின் தஞ்சாவூர் ராமமூர்த்தி பிரதங்கம் மன்னார்குடி ஆறுமுகம் பிள்ளை கிஞ்சிரா கணேச பிள்ளை மூர்த்தி அவருக்கு ஆமாம் ஆமாம் என்னென்னா சுப்பிரமணிய நமஸ்தே மாத்திரம் பாடிடுங்க அப்புறம் முருகன் பேரில் உங்களுக்கு எல்லாம் திருப்புகழ்லாம் நிறைய தெரியும் இல்லை திருப்புகழை வச்சு பாடிடுங்க அதாவது ஈஸி அதாவது சும்மா ஜஸ்ட்டு கேஷுவல் ஈஸி அவர்கிட்ட இப்போ இந்த காலம் சார் நான் என்ன பாடுறது நான் லிஸ்ட் எழுதினு வந்திருக்கேன் நீங்கள் லிஸ்ட் இப்படிலாம் பேசி அவள் தான் பேசுவோம் நாங்கள்லாம் கேட்டுன்னு தான் இருக்கோம் கையை கட்டிட்டு அப்படி தான் பழக்கம் சரின்னு பாடின உடனே அன்னைக்கு சீரான அவர் வந்து என்னை வந்து தயார் பண்ணினது அப்படின்னு வரப்போதே பல்லவி பாடணும்னு உடனே என்ன பல்லவின உடனே எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்தார் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுக்கு ஒரு மூணு காலம் விளம்பம் மத்தியமாக துரிதம் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டா திடீர்னு உடனே சரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லிட்டேனா ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஒன்று ஒன்று எப்படி அது அது எப்படி சொல்லி கொடுக்காதே உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் ஒன்று 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 ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று இது வந்து சில லயம் மாத்திரம் இயற்கையாக வந்து உடம்பில் ஒட்டி இருந்து அந்த டைம் மெஷர் அது வந்து புரிஞ்சு பண்ணுறதுக்கு வந்த ரொம்ப ஈஸியாக வரும் இல்லைன்னா எதுக்கு பண்ணணுமோ அதுக்கு வந்து வாய்ப்பாடு மாதிரி உட்காந்து போட்டு 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 பார்த்து அது மாத்திரம் பண்ணுறதுக்கா அதையாவது சரியாக பண்ணணும் கட்டி கொடுத்த கட்டி கொடுத்த சோறாவது சரியாக இருக்கணும் பாலகாட்டு மணியர் சொல்லுவார் கச்சேரியில் மேடையில் வாசிக்கிறது பாட்டுக்காரன்னு ஒன்று பாடுறான் முதல் தரம் கேட்கணும் ரெண்டாம் தரம் புரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது தரம் வாசிச்சுடணும் இல்லைன்னா இன்னைக்கு உனக்கு அது இல்லை அப்படி அவர் சொன்ன இயற்கையா லயம் வந்து சில பேருக்கு அந்த டைம் பண்றதுக்கு லயம் இருக்கும் சில பேருக்கு பண்ண வராது சில பேருக்கு பண்ண வரும் அல்லது அதோட லயத்தோட சேராது இப்படி பல தினுசு உண்டு அதுல எல்லாம் சேர்ந்து அமையறதுங்கிறது அப்பாபா எனக்கு 
சின்ன வயசுல பாட்டு கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த தவுல் தனியா வருத்தனும் அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு அது எனக்கு ஆமா எனக்கு நேம் பண்ண தெரியாது அவ என்ன வாசிக்கிறாங்கிறது கச்சேரிகள்ல <laughs> நைசா மிருதங்க வித்வான்கள்ட்ட இருந்து மிருதங்கத்தை எடுத்து நான் நைசா கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தட்டிக்கிட்டு ஏன் மிருதங்கமும் வாசிப்பாள் போல இருக்க மிருதங்க கத்துட்டீங்களா அப்படின்னு நான் கத்துக்கலாம் இல்லை ஸோ அதே உடனே அவள்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருவேன் மிருதங்கத்தை கொடுத்துருவேன் அதாவது அப்பா அது விளையாட்டாக வந்து எல்லா இப்படி பண்ணி பண்ணி எல்லா வாத்தியங்களுமே ஈஸியாக வந்து நான் வந்து பண்ணுற வழக்கம் உண்டு அதனால குருவிட்ட போன உடனே அவர் இந்த விவரத்தை சொன்ன உடனே அது வந்து அவருடைய அனுகிரகத்தில் எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு நமக்கு புத்தியில் ஏறுற மாதிரி ஒரு அனுகிரகம் பெரியவா பண்ணின புண்ணியம் எங்கள் அம்மா அப்பா பண்ண புண்ணியம் குருநாதரும் அப்படி அனுகிரகத்தோடு அதை இது சொல்லிட்டீங்கள அவன் எந்த பல்லவை வேணால் பாடலாம் அவன் கவலைப்படாதீங்க போங்க இதான் சொல்லிட்டு அவர் இந்த ஒரு நோட்டு வந்து எழுதிக்க விட்டதில்லை எழுதி கேட்காலும் ஆமாம் மைண்டில் அதாவது ஒன்று புதுசாக ஒரு வர்ணம் புஸ்தகத்தில் வராத ஒரு வர்ணம் ஏதாவது திடீர்னு ஒரு பல்லவி அனுப்பலை வரும் சொல்லுவார் அது அப்புறம் அந்த வாத்துலேருந்து வந்து சைக்கிளில் போறச்சா சைக்கிளில் ஸ்டாண்டை போட்டுட்டு அதை நான் இதில் என்ன சொல்லிட்டோன்னு எழுதி வச்சுப்பேன் அவர் முன்னாடி எழுதி வச்சுக்காம எழுதி வச்சுட்டா மரியாதை குறைச்சலோ தப்பாக நினச்சிப்பாளோ அப்படின்னு பயந்துட்டு அந்த கச்சேரி சௌரியமாக மெயின் பாடினு சுப்பிரமணிய நமஸ்தே பாடினே அப்புறம் சீரான கோல கால நவமணின்னு ஒரு திருப்புகள் அவர் அந்த சந்த தாளம் அங்க தாளத்துல திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளை அதை எப்படி பாடுவாரு அப்படின்னு ஒரு தினம் அவர் சொல்லியிருக்கார் திருப்புகழ் சபையில சொன்னது சீரன கோல கால நவமணி மாலாபிஷேக அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கா இத ஒரு நாள் இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு திருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளை இந்த திருப்புகழை எப்படி எல்லாம் நிர்வாகம் பண்ணுவார் அறுதி ஒரு ஆப்பில் சில திருப்புகள் நிர்வாகம் பண்ணுவார் சந்தப்படி சிலது நிர்வாகம் பண்ணுவார் அப்படின்னு அவர் இப்படியா வந்து எனக்கு அப்படி இன்கல் கேட் பண்ணியிருக்கார் சீரான கோல கால நவமணி சீரான கோல கால நவமணி லீசேக சீரான கோல கிருஷ்ணாமூர்த்தி பிள்ளை நிர்வாகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து அதே மாதிரி பதினொன்று வாசிக்கலாமா வாசிக்கக்கூடாதா தம்பி அப்படின்னு என்கிட்ட போய் அது நான் தவுல்கராளா அல்லது நான் மிருதங்க வாசிக்கிறேன் இல்லை சார் எனக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்வியே புரியல பதினொன்று என்ன பதினொன்று என்ன ஊரில் இல்லாத கணக்கா சித்திரமும் கண்டமும் சேர்ந்தது தானே ஆர்வம் வாசிக்கலாம் அன்பகிர்ந்த அதனே சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆறும் ஆறும் அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறுமாறும் அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறுமாறும் அஞ்சும் அஞ்சும் ஆறு நாலு ஆறுமாறும் அஞ்சும் அஞ்சும் அப்படின்னு ஒரு திருப்புகழ் வந்து உடனே அதை பாடி காமிப்பார் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவருக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இந்த மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு இல்லை அதே மாதிரி மாஞ்சி பாடுவீங்களா கேட்டு கேட்டிருக்கேன் சார் எல்லாரும் இவர் நமக்கு தெரியும்னு சொல்றதுக்கும் பயம் தெரியாதுன்னு சொல்றதுக்கும் பயம் அது ஒரு இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில மாட்டிவிடுவோம் தெரியும்னு சொன்னா அதிக பிரசங்கித்தனமா போயிடுவோம் தெரியாதுன்னு சொன்னா முட்டாளா போயிடுவோம் ஆனா இல்ல அது வந்து எப்படி சொல்லணும் கேட்டிருக்கேன் சார் நான் வந்து இன்னும் 
பாடி பார்த்ததில்ல அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு புத்சாலி அதெல்லாம் கரெக்டா அதான் சரியா பதில் சொல்லிட்டீங்களே எல்லாம் பாடி வைக்க தெரியும் மாஞ்சிக்கு மூஞ்சி எங்க இருக்கு தெரியுமா அப்படிங்க இப்படிதான் பேசு கைவத்தை எல்லாம் நீட்டி பிடிச்சி இந்த இடத்த அப்படின்னு வந்து அதை அடத்தாள வர்ணத்துல எல் பச்சமிரி ஆறு எப்பயர் வந்து இங்க ஆரம்பிச்சாரு அந்த காலத்துல எது சொன்னாலும் மற்றவங்க வந்து ஒத்துக்கிற மாட்டாங்க தப்பும் பாங்க ஆனா அவர் பண்ணியது எல்லாருமே அந்த வர்ணத்தை இங்கேயே ஆரம்பிச்சிருக்காங்களே அது என்ன காரணம் அப்படின்னு வந்து எங்கிட்ட போக இப்படி கேட்பார் அதுக்கு வந்து இல்ல சார் நீங்க நாங்க சொல்றதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட கேட்பானே நீங்க ஏன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு புத்தி இல்லையா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்படி அப்படின்பாரு இப்போ பண்டுருதி கோலு இது வந்து இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் பண்டு இதெல்லாம் பாடுறீங்கல்ல பூனிதாசுடனே இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து என்ன இடம்னு சொல்லுவீங்க அப்படி இப்படிலாம் பிடிச்சிப்பார் சாதாரணமாக எல்லாரும் அதை வந்து அவர் அப்படியே அதை வந்து ரிசர்ச் ஓரியன்டடாக வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரண காரியத்தோட எல்லாரும் சாதாரணமாக வந்து அதை என் சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவோம் அது பட்டு உறுதி கோலும் இதெல்லாம் இடம் சொல்றச்ச முக்கால் இடம் மாதிரி ஏதோ ஆறுதல் ஏதோ சொல்லுவான் அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லுவான் முக்கால் இடம் சொல்ல முடியாது நிச்சயம் சொல்ல முடியாது தட் இஸ் நாட் முக்கால் ஆமாம் முக்கால்னு சொல்ல முடியாது தேசாதி அல்ல அதுக்கு இடம் இடம் சொல்றது இடம் சொல்றது தெரியல சார் நீங்களே சொல்லிடுவோம் சரி ரைட்டு சாதாரணமாக எல்லாரும் ஒன்றரை இடம் ஒன்றரை இடம் பா ஒன்றரை ஒன்றரை கரெக்ட் ஒன்றரை இடம் ஒன்றரை இடம் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ அவர் வந்து ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டார் பல்லவி கடைசியில் பீச்சில் பல்லவி ஆரம்பிக்குது அது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு உடனே கடைசி எட்டாவது அக்ஷரத்தில் அரை இடம் அப்படி தானே சொல்லுவோம் அப்போ வந்து எட்டரை இடம் நான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆமா எட்டரை இடம் ஏழரை இடம் ஆறே முக்கால் இடம் நான் சொல்றீங்க பல்லவிக்கு முதல் திருத்தத்தில் வீச்சில் முக்கால் இடம் தானே சொல்றீங்க அப்போ அதே மாதிரி இதை வந்து சுண்டு வரல் இரண்டாவது லட்சணத்தில் அரை இடம்னு சொல்லணும் அதுதான் நியாயமான பதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் தப்பு ரைட்டு பார்த்து இப்படியே வந்து அவர் கேள்வி கேள்வி கேட்டு இதுன்னு இல்லை சாகித்யத்துல தியாகராஜ சுவாமி வந்து அவருக்கே பிராம பிராமணா சூத்திர பையனு அவருக்கே அந்த ஃபீலிங் இருக்கு இந்த இருக்கு தம்பின்னு என்ன போட்டு மாட் அவர் அவர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன இப்படி வந்து நம்ம கிட்ட பேசின நம்ம வந்து என் நம்மளை எதிர பிடிச்சி இழுக்கிறார் என்ன எரிபொறி மாதிரி என்ன வைக்கிறார் தெரியாம பதில் சொ பயந்து போயிடுவோம் உங்களுக்கு சம அந்தஸ்து கொடுத்து ஒரு குரு வந்து அப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காருன்னு தெளியணி நடைவிட சுத்ருலு அணி தழு சுத்ருலுங்கிற வார்த்தையை அவர் அங்க வந்து சொல்லியிருக்கார் பாருங்க அப்படியே அதுக்கு வந்து மறுநாளைக்கு வியாக்கியானம் வந்து நான் வந்து அவர்கிட்ட கே இல்லை சார் அது இப்படி இப்படி இருக்கணும்னு எனக்கு அடியே எனக்கு தோன்றுறது இந்த காரணமாக இருக்கணும்னு தான் தோன்றதுன்னு விவிதி உடனே ஓம் சரவண பவன் போட்டு உழைச்சி விவிதி இட்டு விட்டு குருவோ துணைந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் உடனே இந்த மாதிரி பல நம்மளுடைய ஞானத்தையும் இதையும் துருவி 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 லட்சணாமூர்த்தி பிள்ளை பதினாறு லட்சம் கோவிலே நூற்றி பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு வாசித்தார் தம்பி எப்படி வாசிப்பார் இப்படித்தான் கேள்வி கேட்பார் அதே மாதிரி ஆதி தாளத்துல அஞ்சு நடையும் வரணும் சமமே வரக்கூடாது இந்த மாதிரி அதாவது இப்படி வந்து நமக்கு ஒரே கொக்கி கொக்கியா போட்டு 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 ஆமா நிறைய இப்படி தயார் பண்ணி ஹார்மோனியம் நான் வாசிக்கிறேன் அவர்கிட்ட போய் யாரோ சொல்லியிருக்கா அப்படி வாசிச்சாருன்னு மறுநாளைக்கு என்கிட்ட காதற்பாச்சான்னு ஒருத்தன் இருந்தான் ராமநாபுரத்தில் வந்தான் அவன் நல்லா ஹார்மோனியம் வாசிக்கிறான் உடனே புது மாதிரி வாசிக்கிறான்னு உடனே ராஜா என்ன பண்ணார் ராஜாட்ட ரெண்டு ஹார்மோனியம் கொண்டு வர சொன்னான் ரெண்டு ஹார்மோனியம் கொண்டு வர சொல்லி கதர்பாச்சா இல்லை வேற யாரோ ஒருத்தன் கண் தெரியாதான் ரெண்டு கண்ணும் தெரியாது ரெண்டு ஹார்மோனியம் கொண்டு வர சொல்லி பின்னால் வைக்க சொல்லி பெல்லோர்ஸ் போட சொல்லி இப்படி வந்து கையை வச்சுட்டு ரெண்டு ஹார்மோனியத்தையும் அப்படி ஒரே மாதிரி வாசிச்சான் இப்படிலாம் சாதனை பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் 
அதாவது நம்ம வந்து பிரமாதமாக ஒன்றும் பெருசாக கிழிச்சு விடலை நம்ம ஏதாவது கிழிச்சோம் நினச்சிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்படி சொன்னாரா அப்படி அதாவது அந்த அந்த காட்சிகளை அந்த ஒரு என்ன நடந்ததுங்கிறத கண்முன்னாடி கொண்டு நிறுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார் ஏதோ ஒரு கச்சேரியில் நான் பாடினேன் தம்பி விஷாதத்தில் நின்று அப்படி விநியாசம் பண்ணிவிட்டு அப்படி சட்ஜத்தில் போய் அப்படி மெழுகாக அப்படி தேனும் பாலும் போல் சேர்ந்தார் சபையே ஆடிச்சு சபையே கிளாஸ் கொடுத்து ஆடிடுச்சுங்க அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட போய் யாரோ சொல்லியிருக்கா மறுநாளைக்கு நான் போடணும்னா உடனே நீங்கள் நீங்கள் பாடினீங்களாமே அது பண்ணுங்களாமே அப்படிலாம் பேசுகிற வழக்கமே கிடையாது உடனே வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு அனல் டோட் வந்து அழகாக சொல்லுவார் மன்னார்குடி ராஜகோபால் ராஜகோபால் சுவாமி கோவிலில் சின்ன பக்கிரி வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பஞ்சம தெய்வதம் அவங்க வந்து தெய்வத நிஷாதத்தில் மாத்திரம் வச்சு பஞ்சம தெய்வத நிஷாதத்தை மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு அவர் ஒரு காத்து கொடுத்தாருனா ரெண்டரை நிமிஷம் ரெண்டரை நிமிஷம் சீவாளி காத்து ஒரே பிரீத்து நிற்குமா கீழே கிங்கரிங் வந்து ஓடின் இருக்குமா நாகசுரத்தில் மேல் காலமாக ஃபரன் அடிப்பாரான் அதில் அது அப்படி வந்து அப்படி ஒரு சாதகிய வாழ்லாம் மன்னார்குடி சின்ன சின்ன பக்கிரின்னு ஒரு நா நாயனக்காரர் அவர் போன போது அவர் வாயில் தங்க நாயனத்தை வச்சு பரியல் கிரவுண்டுக்கு எடுத்துன்னு போனாலாம் அப்படி மரியாதை இருந்த மனுஷர் அவர் வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு நிஷாதத்தில் வாசிச்சுட்டு விட்டார் உடனே இருக்கிறவங்கள்லாம் பெத்தலை போட்டுக்க வந்து வாயில் பார்க்க போட்டு சீவல் போட்டுக்கிட்டு பெத்தலையை வந்து அப்படி தலைவு ஒவ்வொரு ஒரு தலையாக தஞ்சாவூர் ஜில்லா இப்படி ஒவ்வொரு விரல் எடுக்கல வச்சுக்கிட்டு மூணு நாலு வெத்தலையாக சேர்ந்து போடுவாங்க அப்படி போட்டுட்டு நாலாவது வெத்தலைக்கு சுண்ணாம்பு தடவைலாம் அப்படி கை வைக்கிறாங்க கை பூரா அப்படி நின்றுருச்சு என்னன்னு பார்த்தா அவர் சட்ஜம் பிடிச்சிருக்காரு சட்ஜம் பிடிச்ச மோகனாஸ்திரம் போட்ட மாதிரி அப்படி இருக்கணும் தம்பி கை தட்டுறதுக்கெல்லாம் ஒருத்தருக்கும் கையெல்லாம் வரக்கூடாது கை தட்டுறதுக்கு அந்த நாய் கை வரக்கூடாது தம்பி அப்படி மயங்கு போய் மோகனாஸ்திரம் போட்ட மாதிரி அப்படி எல்லாம் மயங்கி நிற்கணும் அதுதான் தார சட்ஜம் பிடிச்சதுக்கு அதுக்கு தான் அதுதான் அந்த நிலை அந்த வரணும் அதாவது இப்படியா இந்த வியூஸை இந்த இந்த காட்சிகளை இந்த சங்கீதத்தோட பிராப்தங்களை சங்கீதம் எப்படி இருக்கணுங்கிறத அவர் சொல்லி 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 உருவேற்றிருக்கார் ரொம்ப நாள் இப்படி இருக்கு சார் we have crossed 1 hour 40 minutes உங்க பாட்ல லைக் பண்ணி உங்க பேஜ்லயும் அப்படியே லைக் நிஜமாவே எனக்கு வந்து கேள்வி ஏதா ரெண்டு கேள்வி தான் கேட்டிருக்கேன் நான் ஒன்னு உங்க அம்மா பத்தி ஒன்னு உங்க குரு பத்தி பட் தட் இஸ் இன்கம் குரு பத்தியே குரு பத்தியே குரு பத்தி கேட்டதனால தியாராஜா சுவாமி சொன்னா குருவே பிரபரம குருவே சில்லகிஞ்ச குருவே பாஸ்கரடு அப்படினு சொல்ல பத்ருடுன்னு சொல்ற மாதிரி அது வந்து போயிட்டே இருக்கு அது பாட்டுக்கு என்ன ராத்திரி புற குரு மகிமை பத்தி சொல்ல சொன்னா எனக்கு வந்துரும் எனக்கு செகண்ட் செஷன் என்ன என்ன எனக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட எக்கச்சக்க கேள்வி வந்திருக்கு பட் எதுவுமே வந்து தேவை இல்லைன்ற மாதிரி நீங்க அத்தனையும் இன்கம் பாஸ் பண்ணி பேசிட்டே ஐ டோன்ட் இவன் நோ ஹவ் டு थैंक यू எக்ஸ்பிரஸ் மை கிராட்டிடியூட் ரொம்ப சந்தோஷம் थैंक यू நல்ல விதமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு சாயங்கால சுசாயங்காலம் சாயரட்ச ரொம்ப நல்ல விஷயமா பேசிருக்கோங்கிறது மட்டும் இல்ல குருநாதரை பத்தி பேச கிடைத்ததுங்கிறது ரொம்ப வந்து நான் செய்த பரம பாக்யம் என்னுடைய அந்த சந்தோஷத்தை என்னுடைய அந்த அனுகிரக அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாரோடையும் பகிர்ந்து அளிப்பதற்கு பகிர்ந்து கொண்டதற்கு வந்து உங்களுடைய அந்த இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஸோ வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து வழிகாட்டித்து ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதெல்லாம் முத்தியா பாகவதர் சிட்டஸ்வரம் பண்ணாத சில கீர்த்தனங்களுக்கு என்ன வந்து சிட்டஸ்வரம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார் என்ன அப்படி ஒரு யோகிதம் இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு 
அவர் வந்து அங்கீகாரம் பண்ணி பண்ண சொன்ன ஆசீர்வாதமாக தான் நான் எடுத்தது கீசனங்களுக்கு பண்ணினேன் இப்போ நிரோஷ்டாவுக்கு வந்து அவர் தில்லா நான் பண்ணலை பாகவதர் பண்ணலை நான் ஒரு தில்லா நான் பண்ணி அவர்த்த சார் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் ஏதோ ஒரு கச்சேரியில் பாடினே பண்ணியிருக்கீங்களாமே கொஞ்சம் பாடுங்க அப்படின்னார் அவரை மாதிரியே பண்ணியிருக்கீங்களான்னு ஒன்றும் அவரை மாதிரி என்ன எப்படி இல்லை இல்லை நான் கேட்டது உதடு தட்டாமையே நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா சொல்லிட்டு நான் ஆமா அப்படித்தான் முயற்சி பண்ணிருக்கேன் நாளான வர சாகித்யமும் அப்படியே பண்ணிருக்கீங்களா ஆமா சாகித்யம் சரி அப்படின்னு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாடி காமிக்கணும்னே ததர தீரனா தன தன தன்ன நன தன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தன்ன தீரன் அதுக்கு எப்படி ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணினார் எனக்கு வந்து அதே மாதிரி இது உங்களுடன் எங்க சொன்ன சந்தோஷப்படுவேலேங்கிறதுக்காக சொல்றேன் வழியே வேற ஒண்ணும் இல்ல அவர்கிட்ட யார்ட்டையோ அவரு அவரை விட வயசாகி ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர்கிட்ட ஒருவர் ஒரு வைத்தியர் அவன் ரொம்ப நல்லா ஒருத்தர் கொத்தர் பேசிக்கிறத கேட்டாலே நமக்கு வந்து பிரமாதமான நாலேஜ் வரும் அப்படி அந்த காலத்து விஷயங்கள் பேசிப்பா அவர்கிட்ட வந்து இந்த வைத்தியர் சொன்னாராம் இந்த இந்த குழந்தை சாரீரம் பேசுறது வந்து அபூர்வமாக வந்து தனி தினுசாக பேசுறது இந்த பையனுக்கு அது தெரிஞ்சு பாடுறானா தெரியாம பாடுறானா அப்படின்னு தெரியல அப்படின்ன உடனே எங்க குருநாதர் சொன்னாரா அவனுக்கு தெரிஞ்சு பாடுறான் மற்றவங்களுக்கு அவன் எப்படி பாடுறான்னு தெரியாம பாடுறான் அப்படி வந்து அந்த பையனுக்கு ஒரு அமைப்பு அப்படி அமைஞ்சிருச்சு அது தங்கிட்ட இருக்குங்கிறத அதை அழகா புரிஞ்சு அந்த பையன் நிர்வாகம் பண்றான் நீங்க வேணா பாருங்க இந்த பையனுக்கு ஒரு நூறு வருஷம் நூத்தி ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு புஷ்பவன மையருக்கு என்ன ஒரு மரியாதை கிடைச்சதோ அந்த இடத்துல இந்த பையனை கொண்டு வைப்பாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வைத்தியர் எங்கிட்ட சொன்னார் அந்த அவ அது சொல்லி ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல கார்லண்டுன்னு ஒரு புஸ்தகம் சங்கீதக்காரால பத்தி எழுதினா ஐஏஎஸ் ராஜகோபாலயங்கார் ஒருத்தர் அவர் அந்த புஸ்தகத்துல என்ன பத்தி மென்ஷன் பண்றச்ச it is highly believed that he is going to fill up the void created by the great madurai pushpavanam nu ezhidirundar na adha andha pustham vandu engitta yaro padichu utta sonna ipdi ezhidirka appdinu odana na nanichinde adha periva aashirvadam gurunadar aashirvadam aachari anugraham kadachadina namak andha yogyada iruko illayo adhu vera samajaram yogyada irundha maari andha padavigal நம்ம ஷோல்டர்ல வந்து நம்ம அதை தாங்கிக்கிறதுக்கு அது இறங்கி அந்த யோகியதைக்கு நாம் பாத்திரமாக வேண்டும் என்ற ஒரு இந்த ஒரு நிலையே நமக்கு ஒரு நல்ல நல்லெண்ணத்தையும் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு உற்சாகத்தையும் அந்த அனுகிரக பரம் வந்து நமக்கு அப்படி நம்ம உடம்புல அதை ஏற்றிடும் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில எனக்கு நடந்த எதற்காகவும் எங்க குருநாதர் சொன்னது எதற்காகவும் நீ ஆசைப்படக்கூடாது அப்படின்ற நீ ஆசைப்படாம இருந்தேன்ன நீ ஆசைப்படாம இருந்ததெல்லாம் வந்து உங்ககிட்ட வந்து அதை ஆசைப்பட்டு உங்ககிட்ட வந்து சேரும் அப்படின்னு அந்த பதவிகள்லாம் அவ பண்ணின உபதேசம் ஆகவே இன்னைக்கும் வந்து அதை நினைச்சுட்டு அந்த குருநாதருடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தில் தான் நமது வாழ்க்கை சக்கரம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது வருவதெல்லாம் குரு அனுகிரகம் லாபம் என்ற முறையில் தான் நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் வராதத பத்தி வராது வராதுன்னு ஒண்ணுமே எனக்கு கண்ணிலை வராத காலம் வந்த காலம்னு ஒண்ணும் இல்லை என்னை பொறுத்தவரை சங்கீதம் ஒண்ணு தான் கேள்வியில கூட யாரும் உங்களுக்கு ஹாபி ஒருத்தர் கேட்டா ஹாபி என்ன ரிக்ரியேஷன் என்ன பேஸ்ட் டைம் என்ன இது எல்லாமே வந்து எனக்கு சங்கீதம் தான் என்னை பொறுத்தவரை விளையாட்டா பேசணுமா சங்கீதத்துல வந்து விளையாட்டா பேசுறது ஒரு மாதிரி வேடிக்கையா ஒன்று ஒருத்தர மாதிரி இருக்கணுமா அதுவும் சங்கீதத்துல தான் பண்ணிருக்கோம் காலேஜ் படிக்கிறச்ச அது வேணும்னா அதெல்லாம் இன்னொரு ப்ரோக்ராம்ல வந்து வச்சுக்கலாம் இது சொல் எதுக்கு சொல்ல வரேன் சங்கீதம் இசைக்காக இசை சங்கீதத்துக்காக சங்கீதம் ஆத்மார்த்தமாக ஆத்மார்த்தம் காலே அதுன்னு பாட ஆரம்பிச்சுட்டோன்னே நம்ம வந்து நம்மளை ஐசோலேட் பண்ணிட்டு நம்ம பாடினோன்னே நமக்கு உள்ளு ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த சுதியில் நம் மனது நம்மளுடைய ஆத்மா சேர்ந்து விட்டால் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரோன் ட்ரோன் கூட நமக்கு இடைஞ்சல் தான் 
அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம இசையில் ஒன்றி போயிடுவோம் அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கும் வரை நமக்கு நாம் என்றும் சங்கீதத்தில் இளமையாகவே நமக்கு என்றும் சங்கீதத்தில் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெர்குலிஸாகவே நம்ம எப்போவுமே நம்ம இருப்போம் என்கிற நம்பிக்கை வாழ்க்கையில் அந்த சக்கரத்தை அந்த வாழ்க்கை சக்கரம் நல்ல உணர்வுகளை நமக்கு நம் மனதுக்குள்ளே நம்ம ஆத்மாவில் பிரதிபலித்து கொண்டு நமக்கு அந்த நம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சந்தோஷமான ப்ரோக்ராம் உங்களோட இப்படி கலந்துள்ளது ரொம்ப 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 நன்றி அது எவ்வளவு எவ்வளவு நீங்க டேங்கர் ஏதோ சொன்னல குருட்ட வந்து சின்ன ஒரு பாத்திரம் எடுத்துன்னு போனா அந்த அளவுக்கு டேங்கர் எடுத்துன்னு போனா டேங்கர் அளவுக்கு நாம வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி உங்க கிட்டே இன்னைக்கு வந்து நாங்க எல்லாரும் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இன்னுமே வந்து எவ்வளவோ இருக்கு உங்க கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஆனா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெயின் யூ நார் மேக் திஸ் ப்ரோக்ராம் டூ லாங் சோ தட் பீப்புள் கான் வாட்ச் இட் டு டாக் அபவுட் மியூசிக் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இட்ஸ் நாட் இஸ் ஸ்ட்ரெயின் சார் உங்க வார்த்தை விளையாட்டு அது அதுக்கு தனியா ஒரு ப்ரோக்ராம் வைக்கணும் நிஜமாவே இது செஷன் டூ வந்து வில் ஹாவ் இட் ஆஸ் ஜஸ்ட் ஆடியன்ஸ் கொஸ்டின் சார் நீங்க அதுக்கு டைம் வந்து எப்பவாவது இருக்கிறச்சு கொடுங்க கண்டிப்பா நான் வந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் உங்க கிட்டே இருந்து தேங்க் யூ ஐ திங்க் ஆல் தி வியூவர்ஸ் ஹவ் எக்ஸ்பிரஸ் தி ஆர் எக்ஸ்டிசி அட் ஹியரிங் ஹேவிங் ஹேர்ட் ஆல் தட் யூ ஹவ் சேட் அபவுட் யுவர் குரு குருஸ் ஐ வுட் சே மதர் அண்ட் சங்கரஷ்வன் சார் So, bless us all and hope to see you again in another program, sir. Another edition of this program. Thank you, sir. 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 தாயார் சேவிச்சு தானே பெருமாளை சேவிக்கணும் ஆகவே இன்னைக்கு நீங்க தாயார்லேருந்து ஆரம்பிச்சது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் பர்சனாலிட்டி it he's so so great and he has achieved so much our pesarthile namakku vandu evlavu kolandiya irukirchi evlavu grahichin irukkar evlavu vishayam vandu unvaangin irukkar and yet he is able to share all this with us is something that uh, i cannot really believe that this person spoke to us virtually we have learned and understood so many perspectives and we are grateful for his time and i i'm sure the next generation without doubt will benefit from his insights so viewers you must be really dazed and i'm going to leave you straight away with these thoughts that tns sir has expressed and hope to see you all very soon at the next season which is going to start with 41 be safe remember sms sanitizing mask wearing and social distancing tada